Assalamualaikum sir. Sir, shundu bache. Assalamualaikum. Last shuru kono? Ji sir, ha, shuru korte paren sir. Lamra live achi sir. Acha, me shuru korte sir. আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে আমরা পড়ব ইমিউনোলজি ইমিউনোলজি হচ্ছে এমন একটা চ্যাপ্টার এটা প্রায় মানে পুরোপুরি ম্যাথসের মত ম্যাথসের মত বলতে যেটা হচ্ছে আপনি যদি ভালো করে পড়েন আজকে যদি আপনি ক্লাসটা ভালো করে করেন তাহলে আপনার 80% পড়া হয়ে যাবে মানে আপনার পড়া নিয়ে কোনো টেনশন লাগবে না এবং পরীক্ষার হলেও আশা করি আপনি বেশিরভাগ क्वेश्चन आंसर করতে পারবেন তাহলে আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবেন কোনো কিছু না বুঝলে যেহেতু লাইভ ক্লাসের উদ্দেশ্য এটাই আপনি কোনো কিছু না বুঝতে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করবেন আর সবার প্রতি কয়েকটা নির্দেশনা আপনারা চেষ্টা করবেন কোন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার পর মিউট করে দেওয়ার জন্য যে সমস্যাটা বারবার দেখা দেয় যে আপনারা মিউট করেন না আমাকে আবার মিউট করতে হয় আর কোন কারণে যদি শুনতে না পান বা নেটওয়ার্কের সমস্যা এটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন আচ্ছা ইমিউনোলজি মানে হচ্ছে আমরা পড়াশোনা অ্যাবাউট ইমিউনিটি ইমিউনিটিটা তাহলে কি আমাদের হচ্ছে কোন কারণে কোন মাইক্রো অর্গানিজম যদি আমাদের বডিতে ঢোকে ওইটাকে প্রিভেন্ট করা বা ওইটা যাতে ইনফেকশন না করতে পারে ওইটার লিমিটেশন করা তো এটাকে বলি হচ্ছে আমরা ইমিউনিটি তো ইমিউনিটিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি ইননেট এবং অ্যাকওয়ার্ড অ্যাকওয়ার্ডটাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করি অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ আচ্ছা এই ইননেট এবং অ্যাকওয়ার্ড এই দুইটা আসলে কি বোঝায় যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই আমার শরীরে চামড়া আছে এখন এই চামড়ার জন্য অনেক ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আমার বডিতে ঢুকতে পারতেছে না যেমন আপনার বডিতে যদি একটা আলসার থাকে সেখান থেকে কিন্তু কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকে যায় এবং ওখানে ইনফেকশন করতে পারে লোকাল ওই জায়গাতে তার মানে এই কিছু কিছু বডির পার্টস আছে অথবা বডির মধ্যে কিছু জায়গা আছে যেটা আমার বডির অংশ এবং ওইটা হচ্ছে কোনো অর্গানিজম দিয়ে ইনফেকশন করতে দেয় না তো এটাকে আমরা বলি ইননেট ইমিউনিটি তাহলে অ্যাকওয়ার্ডটা কোনটা অ্যাকওয়ার্ড হচ্ছে জন্মে পরে আস্তে আস্তে আমাদের বডি বিভিন্ন অর্গানিজম এর সংস্পর্শে আসবে এবং ওইটার এগেনস্টে আস্তে আস্তে কাজ করা শুরু করবে বা কাজ করতে শিখবে তো এটাকে বলি হচ্ছে আমরা অ্যাকওয়ার্ড ইমিউনিটি আমরা অনেক বিস্তারিত পড়ব আমরা প্রাথমিক ধারণা মনে রাখি এই দুইটা ইন্ডিয়াট এবং অ্যাকওয়ার্ড ইমিউনিটি 
আচ্ছা অ্যাকওয়ার্ডকে আমরা অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ দুইটা ভাগে ভাগ করছি এটা নিয়ে আমরা পড়ব আমরা এটা পরে দেখি অ্যাকটিভ কোনটা প্যাসিভ কোনটা এটা আমরা পরে পড়ব আচ্ছা ইনডেটিভিটি কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এটা পরীক্ষাতে আসে আপনি যে কোনো পরীক্ষায় এটা একটা খুব কমন কোশ্চেন তো আমাদের ইনডেটিভিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি প্রেজেন্ট ফ্রম বার্থ মানে জন্মের পর থেকে থাকে ঠিক আছে রেসপন্সেস আর ব্রড স্পেকট্রাম ব্রড স্পেকট্রাম বলতে হচ্ছে কেমন থাকে রেসপন্স গুলো আমি হচ্ছে যে কোনো অর্গানিজম আসুক ওইটার এগেনস্টে কাজ করবে কারণ একটা ব্যাকটেরিয়া আসলো যেভাবে কাজ করবে একটা অন্য কোনো প্যাথোজন আসলো ঠিক সেই মতে কাজ করবে সুতরাং রেসপন্সেস আর ব্রড স্পেকট্রাম there is no memory or lasting protective immunity তাহলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ব্যাকটেরিয়া ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিছু কম পড়া অ্যাকোয়ার ইমিউনিটি দেখব যে মেমরি না সেল নামক একটা সেল থাকে যেটা পরবর্তীতে একই রকম ইনফেকশন এগেইনস্টে আমাদেরকে ইমিউনিটি দেয় কিন্তু আমাদের এখানে আমি কোনো এরকম কোনো মেমরি বা কোনো কিছু পাবো না ঠিক আছে দের ইজ এ লিমিটেড রোল অফ রিকগনিশন মলিকুল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা এটা এখন বুঝবেন না কিছুক্ষণ পরে দেখবেন যে আমরা কতগুলো মলিকুলের কথা বলবো ওই মলিকুলগুলা ইননেট ইমিউনিটিতে থাকে না কিন্তু অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি একটা বড় ভূমিকা পালন করে দ্য রেসপন্সেস আর ফাইলোজেনেটিক্যালি এনসিয়েন্ট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই রেসপন্সগুলো আমরা যে রেসপন্সগুলো দেখব এটা মানে আমার বাবা দাদা বা অন্যদের ক্ষেত্রে যেরকম ইনেট ইমিউনিটি ছিল আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক একই রকম কিন্তু অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটিটা সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের আগমনের সাথে সাথে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে থাকে আচ্ছা সেলস অব দা ইনেট ইমিউনিটি এটা পরীক্ষার একটা কমন কোয়েশ্চেন মানে পরীক্ষা কমন কোয়েশ্চেন বলতে পরীক্ষা আসছে বলবো না যে খুব কমন কোয়েশ্চেন যেমন এফ সিপিএস এ অত বেশি আসে না রেসিডেন্সি তো অনেক আগে আসতো রিসেন্ট সময় আসে না তো কে তবে পরীক্ষা আসছে তো কোন কোন সেল ইনেটিভিটি অংশ নেয় নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল ম্যাক্রোফেজ ন্যাচারাল কিলার সেল লিম্ফোকাইন অ্যাক্টিভেটেড কিলার সেল এবং মাস সেল এগুলো হচ্ছে আমাদের ইনেটিভিটি সেল এই ছকটা আমাদের ইয়াতে আছে আমাদের লেন্সের মধ্যে আছে এবং এই ছকটা পড়তে হবে ছকের মধ্যে প্রথমে দেওয়া আছে ইনেটিভিটি পার্ট ফ্যাক্টরস দ্যাট লিমিট এন্ট্রি অফ মাইক্রো অর্গানিজম ইনটু দা বডি কি কি আছে যেমন স্কিনের মধ্যে ক্যারাটিন লেয়ার তারপরে আছে হচ্ছে লাইসোজাম ইন টিয়ার অ্যান্ড আদার সিক্রেশন রেসপারেটরি সিলিয়া লো পিএচ অফ দ্য স্টোমাক ভ্যাজাইনা ফ্যাটি অ্যাসিড ইন স্কিন সারফেস ফ্যাকোসাইট ডিফেন্সিন আর হচ্ছে নর্মাল ফ্লোরা অফ দ্য থ্রট কোলন এবং ভ্যাজাইনা তো এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষা আসছিল সেটা হচ্ছে আপনি এটা বেশিরভাগ সার্জারি বা গাইনি ফ্যাকাল্টিতে আসতে পারে যে একটা পেশেন্ট আপনার সিগারেট স্মোক করে তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে পেশেন্টের সার্জারি করতে তো সিগারেট স্মোকিং করলে সবচেয়ে বড় যে ঝামেলাটা হয় সিলিয়া গুলা মারা যায় সিলিয়া গুলো নষ্ট হয়ে গেলে তখন কাফ ইম্পালসটা হয় না ধরেন একটা ফরেন বডি বা একটা ফরেন ম্যাটেরিয়াল আপনার রেসপেক্টিভ একটা চলে গেল কিন্তু আপনি কাফ ইম্পালস তৈরি করতে পারবেন না তো এটা এটা সমস্যা হয় তো কতদিন সিগারেট স্মোকিংটা বন্ধ রাখলে এটা আবার নতুন করে রিজেনারেট করবে যেমন তো একটা বয়সের পরে নর্মাল ফ্লোরা গুলো নষ্ট হয়ে যায় তাই না বেনোপোজের পরে তখন কি হয় এই নর্মাল ফ্লোরার জায়গায় তখন অ্যাবনর্মাল ফ্লোরা গুলো তৈরি হয় একই রকম আর একটা উদাহরণ হচ্ছে আমাদের এইডস এর সময় এইডস হলে বা কারো ক্ষেত্রে ইমিউনিটি কমে গেলে তখনও কিন্তু এই নর্মাল ফ্লোরা গুলো নষ্ট তখন যেটা হয় ইমিউনিটি কমে গেলে নর্মাল ফ্লোরা গুলাই আমাদের পর নিজেরাই ইনফেকশন করতে থাকে ঠিক আছে এটা একটা ঘটনা ঘটায় আচ্ছা নর্মাল ফ্লোরা আর একটা ডিজিজ আছে এটা আমি একটু বলি আপনারা অ্যান্সার পারলে অ্যান্সার করবেন আমরা দেখা যায় যে যারা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক খায় তাদের ক্ষেত্রে কোলনের ব্যাকটেরিয়া গুলো নষ্ট হয়ে যায় নর্মাল ফ্লোরা তখন হচ্ছে একটা অ্যাবনর্মাল ফ্লোরা গ্রো করে এবং এটা হচ্ছে আমাদের কি করে ওইখানে ইনফেকশন করতে পারে এই উদাহরণটা তাহলে কোন ব্যাকটেরিয়া দিয়ে এটা হয় ক্লোস্ট্রাম ডেফিসিল এটা নাম হচ্ছে সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস এটা কিন্তু আমি সবাইকে বলি এখানে সবাই আসেন এটা সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেকে এটা কিন্তু বুঝি না আমাদের যেমন আমাদের ইয়াতে বুঝতে মানে আমরা দেখলে বুঝতে পারি একটা রোগী এরকম ছিল ব্রড স্পেকটাম অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছিল ওপেন ফ্র্যাকচার হঠাৎ করে যেদিন ওটির দিন ওটির দিন তার ওটিতে যাওয়ার কথা ছিল প্রচন্ড ডায়রি তো এটা কিন্তু আপনি মোটামুটি শিওর যে এই ক্ষেত্রে আপনার 
সিডোমেমব্রেনাসকোলাইটিস হতে পারে আমরা যদিও কনফার্ম করার জন্য আমাদের ক্রোনোস্কোপি করার একটা ব্যাপার আছে কিন্তু এখানে আমরা ক্রোনোস্কোপি করি না কিন্তু এটা ডায়াগনোসিস করলে বোঝা যায় এবং এই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মেট্রোইডাসো আচ্ছা ফ্যাক্টরস दट লিমিট গ্রোথ অফ মাইক্রো অর্গানিজম উইদিন দা বডি তো এটার মধ্যে কি আছে ন্যাচারাল কিলার সেল এখানে একটা জিনিস লেখা আছে কিল ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল আমি প্রশ্নটা বলবো এটা একটু খেয়াল রাখবেন নিউট্রোফিল ম্যাক্রোফেজ ডেন্ড্রাইটিক সেল ইন্টারফেরন কমপ্লিমেন্ট ট্রান্সফেরিন এবং ল্যাক্টোফেরিন ফিভার ইনফ্লামেটরি রেসপন্স এবং অ্যাপো বি সি থ্রি জি তো এইখানে একটা প্রশ্ন পরীক্ষা আসছে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে আপনার ইন্ডেটিভিটির কোন অংশ ভাইরাস এর এগেনস্টে কাজ করে অ্যান্সারটা কি হবে তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা আপনারা মনে রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে ট্রান্সফেরিন এবং ল্যাক্টোফেরিন এই দুইটা কিন্তু হচ্ছে মূলত আমরা জানি স্টোরেজ ফর্ম অফ আয়রন এবং হচ্ছে কি যে কপার তাহলে এরা কি করে আয়রন আয়রন এরা কি কাজ করে আয়রনটাকে স্টোর করে রাখে তখন আয়রনটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া তার গ্রোথের জন্য ব্যবহার করতে পারেন ওইভাবে কাজ করে আচ্ছা এইখানে একটা ব্যারিয়ারের একটা প্রশ্ন আছে কম্পোনেন্টস অফ দা ব্যারিয়ার এটা শুধুমাত্র আমি দেখছি এফসি পেস পরীক্ষা আসে আমাদের কিন্তু হচ্ছে সব ধরনের পরীক্ষার মানে রেসিডেন্সি বা অন্য পরীক্ষাতে মানে তেমন একটা আসতে দেখিনি কিন্তু এটা আমাদের এফসি পেস পরীক্ষা আসে যেমন স্কিনের মধ্যে আছে আর এটা বারবার বলার পরও মিউট না করলে তো আমাদের জিআই ট্র্যাক্টের মধ্যে নর্মাল ইন্ডিয়েট ইমিউনিটি কোনটা পার্ট আছে এটা ভালো করে পড়বেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে একটা ইমিউনোগ্লোবিন এ দেখা যাচ্ছে এই ইমিউনোগ্লোবিন এর দুইটা স্ট্রাকচার একটা হচ্ছে মনোমার একটা টাইমার এখন এইখানে কোনটা থাকবে সিক্রেশনের মধ্যে এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ডাইমার এটা হচ্ছে ডাইমার ডাইমার ভেরি গুড জে টু এন এ ট্র্যাক আপনারা শুধু প্লুরাল ফ্লুইড টা হবেন আচ্ছা এবার আমরা আসি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির ক্ষেত্রে আমরা এটার কিছু নাম আছে যেমন হচ্ছে এটার কিছু স্পেশাল ফিচার আছে এটাকে আমরা বলি স্পেসিফিক ইমিউনিটি এটা মূলত কি কাজ হ্যাঁ বলো সুবুজ হ্যাঁ ভাই ওই টিআরটা কিভাবে ইনিট ইমিউনিটি কাজ করে টিআর এর মধ্যে লাইসোজাইম থাকে তোমার লাইসোজাইম হ্যাঁ এইজন্য টিআর তোমার হচ্ছে ইনিট ইমিউনিটিতে কাজ করে আচ্ছা তাহলে আমাদের অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম হচ্ছে স্পেসিফিসিটি এরা স্পেসিফিক্যালি একটা নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন এগেনস্টে কাজ করবে আর হচ্ছে ইমিউনোলজিক্যাল মেমোরি মেমোরিটা আমরা পড়বো এটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে মেমোরি সেল তৈরি হয় কোন কোন সেল থেকে এটা আমরা নিচে দেখবো এটা পড়া হয়ে যাবে তো মেমোরি সেলের ফাংশনটা কি এটাও আমরা পড়বো অ্যাডিকটিভনেস অ্যাডিকটিভনেস মানে হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে সে কখনো এনকাউন্টার করে নাই তার এগেনস্টেও সে রেসপন্স করতে পারে এটাকে আমরা বলি অ্যাডিকটিভনেস সেলফ লিমিটেশন সেলফ লিমিটেশন হচ্ছে যতদিন দরকার ততদিন কাজ করবে কাজ করার পরে যখন টাইম লিমিটটা শেষ হয়ে যাবে তারপরে সে কি করবে ওই মানে স্টিমুলেশন চলে গেলে আবার কাজ করাটা বন্ধ করে দেবে এটাকে বলা হয় সেলফ লিমিটেশন ডিসক্রিমিনেশন অফ সেলফ ফ্রম নন সেলফ এটা কি কাজ করতে পারে আমাদের আমরা কিছুক্ষণ পরে পড়ব আমাদের বডিতে যে সেলগুলো আছে এটাকে আমরা নামকরণ করি সেলফ অ্যান্টিজেন হিসেবে বা সেলফ হিসেবে আর আমার বডির বাইরে যারা যেমন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস এটাকে আমরা বলি নন সেলফ তখন এই দুইটার মধ্যে বডির সেল আর বাইরের যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস এটার মধ্যে ডিস্টিংগুইশ করতে পারা বা পার্থক্য করতে পারার ক্ষমতা এই ইমিউনিটির আছে তাহলে এই পরীক্ষায় আমাদের কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষায় আসে মানে একদম সরাসরি যে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি কি কি বৈশিষ্ট্য আছে এটা পরীক্ষায় আসবে এখানে সেল কোনটা আছে বি লিম্ফোসাইট টেলিম্ফোসাইট ম্যাক্রোফেজ ইউসিনোফিল 
ন্যাচারাল কিলার সেল এটা আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন যে কোন কোন সেল অংশ নেবে নিজেরা দেখবেন যে এটা কিভাবে অংশ নিচ্ছে তাহলে এবার আমরা আসি দুটার মধ্যে পার্থক্য কি আগে এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসতো পার্থক্য থেকে প্রশ্ন আসতো আমার মনে আছে এফসিপিএস এ খুবই একটা কমন কোয়েশন ছিল ইনডেটিবিলিটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ফ্রম বার্থ আর অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি পরবর্তীতে ডেভেলপ করবে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি বডিতে কতদিন পর ডেভেলপ করবে মানে আমি তো জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে ডেভেলপ করবে না কিছু সময় পর এটা তো এখন প্রথম দিনেই বাচ্চা এক্সপোজ হতে পারে প্রথম 6 মান্থ সম্ভবত মায়ের অ্যান্টিবডি দেখতে পাচ্ছেন ভেরি গুড এটা শুনতে আছেন না ভেরি গুড 6 মাস পর্যন্ত 6 মাস পর্যন্ত আপনার বডিতে ওই মায়ের যে অ্যান্টিবডি আছে ইমিউনোগ্লোবুলিন জি এটা আপনাকে বাচ্চাকে ইমিউনিটি দেয় এবং 6 মাস পর্যন্ত ডেভেলপ করে না 6 মাসের পরে বলা হয় থাকে 6 মাসের পরে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে ঠিক আছে আচ্ছা ইনডেট ইমিউনিটিটা আমরা সবাই দেখলাম নন স্পেসিফিক আর অ্যাকোয়ারটা স্পেসিফিক আর ইনডেট ইমিউনিটি ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল এবং সাবসিকুয়েন্ট রেসপন্স মানে সব সময় রেসপন্সটা सेम থাকবে আর অ্যাকোয়ারডের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট আছে এটা আমরা পড়ব ইনডেটের ক্ষেত্রে কোনো মেমরি সেল তৈরি হয় না এবং কোনো এটা মূলত ভার্টিবেট এবং ইনভার্টিবেট সবার মধ্যে পাওয়া যায় আর মেকানিক্যাল ব্যারিয়ার থাকে আমাদের অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি এরকম কোনো ব্যারিয়ার থাকে ঠিক আছে এই পার্থক্যটা তাহলে আপনারা দেখলেই মোটামুটি পারবেন এটা যদি পরীক্ষার আগে একবার দেখে যাইতে পারেন যদি সংক্ষেপে যখন রিভিশন দেবেন জাস্ট পার্থক্যটা দেখলে অনেক কিছু পড়া হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আপনারা সবাই আমাদের মানে অত শক্তিশালী না কিন্তু সে আবার অ্যাকোয়ার্ডিমিটি অংশ হিসেবে আমরা দেখবো টাইপ ওয়ান হাইপার সেন্সিটিভিটি অংশ নিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু নিচে দেখি আমাদের পরীক্ষার জন্য বলা মানে আপনি আজকে চ্যাপ্টার বোঝার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা তো আমরা অনেক সময় নিয়ে পড়বো এবং চেষ্টা করবেন সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য তাহলে দেখবেন একদম সহজ মনে হবে পুরো ইমিউনিটি অংশটাই আপনার কাছে খুব সহজ মনে হবে তো আমরা শুরু করি তো নর্মালি যখন একটা ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া আমাদের বডিতে ঢোকে তখন প্রথম যে সেলটা ওইটার ইন্টার সাথে ইন্টারাকশন করে সেটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হচ্ছে তিনটা সেল কোন তিনটা সেলকে আমরা মূলত অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল বলি ম্যাক্রোফেজ ডেনড্রাইটিক সেল এবং হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট তো এই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলটা কি কাজ করে মূলত একটা ব্যাকটেরিয়াকে বা ভাইরাসকে সে অ্যানগালফ করে খেয়ে ফেলে খাওয়ার পরে কি করে এটার একটা অংশকে কেটে মানে কিছু অংশকে কেটে কেটে ভাগ করে ভাগ করার পরে একটা ছোট অংশকে তার সারফেসে প্রেজেন্ট করে মানে দেখায় যে এই যে দেখো তো সারফেসে প্রেজেন্ট করলেই হবে না এই সারফেসে প্রেজেন্ট করার জন্য আর একটা জিনিসের সাহায্য নিতে হবে সেটার নাম হচ্ছে কি দাঁড়াচ্ছে কোনো লাভ হয় না মানে কোনো ভূমি প্রেজেন্ট করে লাভ হয় না তো তখন কে অ্যাক্টিভেশন হয় তখন অ্যাক্টিভেশন হয় হচ্ছে আর একটা সেল নাম হচ্ছে হেল্পার টি সেল হেল্পার টি সেল ঠিক আছে একটা ছোট তথ্য দিয়ে থাকি বলে সেটা হচ্ছে এই এম এস সি ক্লাস টু দেখাইলেই হেল্পার টি সেল অ্যাক্টিভেট হবে আপনি এম এস সি ক্লাস ওয়ান দেখালে কিন্তু অ্যাক্টিভেট হবে না এটা মাথায় রাখি আচ্ছা হেল্পার টি সেল অ্যাক্টিভেট হলে হেল্পার টি সেল পরবর্তীতে কি কাজ করবে হেল্পার টি সেলের পরবর্তী রেসপন্সটা ডিপেন্ড করবে আপনি কোন অর্গানিজমটা শুরুতে ইনফেকশন করছিল বা স্টিমুলাসটা কি ছিল তো এটার উপর ডিপেন্ড করে সে দুইটা পাথ হইতে অ্যাক্টিভেট হতে পারে একটা হচ্ছে হেল্পার টি সেলটা ইন্টারলুকিন টু সিক্রেশনের মাধ্যমে সাইটোটক্সিক টিলিম্ফোসাইট তৈরি করতে পারে ঠিক আছে এখানে আরেকটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করে দিই আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন এখানে গামা ইন্টারফেরন সিক্রেশনের মাধ্যমে ম্যাক্রোফেজকেও অ্যাক্টিভেট করতে পারে গামা ইন্টারফেরন এই গামা ইন্টারফেরনটা কিন্তু আমরা অ্যাসেসমেন্ট করি মনে আছে আমরা যে পড়ছিলাম না সবুজ আমরা কোয়ান্টিফেরন 
হ্যাঁ এটাই হচ্ছে নির্দেশ করে এই গামা ইন্টারফেরন এর মাধ্যমে সে ম্যাক্রোফেজ কে অ্যাক্টিভেট করতে পারে আচ্ছা তো সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট বা ম্যাক্রোফেজ যেই অ্যাক্টিভেট হোক ম্যাক্রোফেজ কি কাজ করবে ম্যাক্রোফেজটা ওই ফ্যাগোসাইটোসিস করে ফেলবে আর সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে কি হবে এটা আমরা সেও কি করবে কিল করবে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াকে কিন্তু কিভাবে কিল করবে এটা আমরা পরে দেখব কিন্তু আপনারা ধারণা রাখেন যে এটা কিল করে ফেলবে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যেটাকে পায় ঠিক আছে আচ্ছা আর হচ্ছে হেল্পার টিলিম্ফোসাইট আবার অন্য কোন স্টিমুলাস এর জন্য একই ভাবে কি করতে পারবে অন্য একটা পাথও অ্যাক্টিভেট করতে পারবে সেটা হচ্ছে ইন্টারলোকিন ফোর এবং ফাইভ সিক্রেশন এর মাধ্যমে ভি লিম্ফোসাইট কে অ্যাক্টিভেট করতে পারবে ঠিক আছে এবং পরবর্তীতে ভি লিম্ফোসাইটটা প্লাজমা সেলে কনভার্ট হয় এবং প্লাজমা সেলটা অ্যান্টিবডি তৈরি করে এখন ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা কথা এখানে আপনারা যে ইন্টারলোকিন ফোর এবং ফাইভ দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইন্টারলোকিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন এই ইন্টারলোকিন ফোর ফাইভ ছাড়া ভি লিম্ফোসাইট প্লাজমা সেলে কনভার্ট হতে পারবে না এবং ভি লিম্ফোসাইট মেমোরি সেলে কনভার্ট হতে পারবে না তাই ইন্টারলোকিন ফোর ফাইভ আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তাহলে এবার আরেকটা জিনিস একটু পড়াই আপনারা সবাই খেয়াল করে দেখেন ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হেল্পার টেলিফোসাইট থেকে একটা মেমোরি সেল তৈরি হয়েছে সাইটোটক্সিক টেলিফোসাইট থেকে একটা মেমোরি সেল তৈরি হয়েছে ভি লিম্ফোসাইট থেকে একটা মেমোরি সেল তৈরি হয়েছে তার মানে আপনাকে প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায় কোন কোন সেল থেকে মেমোরি সেল তৈরি হয় তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে সাইটোটক্সিক টি সেল হেল্পার টি সেল এবং ভি লিম্ফোসাইট এই তিনটা সেলের মেমোরি সেল তৈরি হয় ঠিক আছে এখন দুই নাম্বার কথা এই মেমোরি সেলটার ফাংশন কি এবার আমরা একটু জানবো আমাদের বডিতে যখন প্রথমবার কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ঢোকে তখন আমাদের বডি এটাকে এনগালফ এই প্রক্রিয়া এনগালফ করে খেয়ে ফেলে তারপর হচ্ছে খাওয়ার পরে মেরে ফেলে যাই হোক মারার পরে কি হয় সাথে একটা মেমোরি সেল তৈরি হয় আচ্ছা প্রথমবার যে রেসপন্সটা হলো এটাকে আমরা বলি প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স ঠিক আছে তো প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স হওয়ার পরে একটা মেমোরি সেল তৈরি হয় তো আমাদের এই মেমোরি সেলটা আমাদের বডিতে থেকে যায় তো পরবর্তীতে যখন একই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস আমাদের বডিতে ঢোকে তখন এই মেমোরি সেলটা কি করে আবার ডিভিশন হয়ে কি তৈরি করে আরেকটা তখন হচ্ছে এই যে সাইটোডক্সি টি লিম্ফোসাইট তৈরি করতে পারে বা ভি লিম্ফোসাইট তৈরি করতে পারে তো ওইভাবে ডিভিশন হয়ে তারপরে ওগুলা তৈরি করে তৈরি করার পরে খুব দ্রুত ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসটাকে কিল করে ফেলে খুব দ্রুত ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে কিল করে ফেলে তখন আমরা এটাকে বলি সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স তাহলে প্রথমবার যে ইমিউন রেসপন্সটা হবে সেটা প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স এর পরে গিয়ে মেমোরি সেল তৈরি হবে আর এই মেমোরি সেলটা আমাদের বডিতে থাকবে তো পরবর্তীতে একই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস আসলে তখন ওইটাকে সে আবার কি করবে নতুন করে সে সাইটোটক্সি টিলিম্ফোসাইট বা বিলিম্ফোসাইটে কনভার্ট হয়ে যাবে কনভার্ট হয়ে তখন খুব দ্রুত ইমিউনিটি দিবে তখন আমরা এটাকে বলবো সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স ঠিক আছে তাহলে মেমোরি সেল থাকলেই আপনার সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স হবে মেমোরি সেল না থাকলে সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স হবে না আচ্ছা এবার একটু পড়াই যে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স এর ক্ষেত্রে আমাদের এই বিলি আমাদের প্লাজমা সেল থেকে মূলত তৈরি হয় ইমিউনোগ্লোবিলিন এম আর সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স এর ক্ষেত্রে আমাদের প্লাজমা সেল থেকে তৈরি হয় ইমিউনোগ্লোবিলিন জি তো এই প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি মধ্যে একটু পার্থক্য আছে সেকেন্ডারিটা একটু যেমন আমি একটু বলি যে আজকে প্রথম ক্লাসে যখন আমি শুরু করছিলাম তখন অনেককে চিনতাম না কিন্তু শামিমকে বা হচ্ছে মোজাম্মেলকে এখন তারপর সবুজকে আমি চিনে ফেলছি তার মানে কি প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স এ কিন্তু আপনার রেসপন্স করতে সময় লাগবে মানে আপনাকে দেখা দেখার পরে কাজ শুরু করা এটা তো একটা লম্বা সময় চলে যাবে ঠিক আছে আর সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স কে আজকে প্রথম থেকে আমি ওদেরকে চিনতে পারতেছি তার মানে এটা কাজ শুরু করতে বেশি সময় লাগবে না খুব দ্রুত কাজ করবে আর প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স এ যে ইমিউনোগ্লোবিন এম তৈরি হয় ইমিউনোগ্লোবিন এম হচ্ছে আমাদের বডিতে খুব অল্প পরিমাণে থাকে তার মানে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স টা খুব অল্প সময়ের জন্য কাজ করবে আর সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স এ ইমিউনোগ্লোবিন জি তৈরি হয় ইমিউন জি টা হচ্ছে আমাদের বডিতে বেশি পরিমাণে থাকে সুতরাং সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স টা প্রলং পিরিয়ড পর্যন্ত হবে এবং খুব বেশি পরিমাণে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই পার্থক্যটা আমরা আবার দেখবো তাহলে একটা একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেমোরি সেল থাকলেই সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স হবে মেমোরি সেল না থাকলে সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স হবে না এবার আরেকটা জিনিস আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে প্লাজমা সেল কি করলো আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি করলো আমাদের বডিতে অ্যান্টিবডি আছে পাঁচ ধরনের ইমিউন এম জি এ ই এবং হচ্ছে ডি এই পাঁচ ধরনের ইমিউনোগ্লোবিন
এবং প্লাজমা সেল থেকে পাঁচ ধরনের ইমিউনোগ্লোবিলিন তৈরি হওয়ার সক্ষমতা থাকবে তাহলে ইন্টারলুকিন ফোর ফাইভ থাকলেই শুধুমাত্র এই পাঁচ ধরনের ইমিউনোগ্লোবিলিন তৈরি হওয়ার সক্ষমতা থাকবে যদি এখন কোন কারণে আপনার বডিতে ইন্টারলুকিন ফোর ফাইভ না থাকে তাহলে কি সমস্যা দেখা দিবে তাহলে কি হবে প্লাজমা সেল থেকে শুধুমাত্র ইমিউনোগ্লোবিন এম তৈরি হবে আর কোনো ইমিউনোগ্লোবিলিন তৈরি হবে না আচ্ছা এখন সহজ ভাষায় এটাকে বলা হয় কি ধরলাম যে আমি পাঁচ প্লাজমা সেল পাঁচ ধরনের ইমিউনোগ্লোবিলিন তৈরি করার সক্ষমতা আছে এই ঘটনাকে বলা হয় ক্লাস সুইচিং ক্লাস সুইচিং মানে আমার যা খুশি আমি এটা তৈরি করলাম পাঁচ ধরনের মধ্যে এটাকে বলা হয় ক্লাস সুইচিং আর যদি শুধুমাত্র একটা ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি করতে পারে লাইক এখানে আমরা ইমিউনোগ্লোবিন এম পাচ্ছি তখন আমরা এটাকে বলি নো ক্লাস সুইচিং মানে ক্লাস সুইচিং সে করতে পারছে না ঠিক আছে এখন আমাদের বডি থেকে আসলে এরকম কোন কন্ডিশন আছে এটা আমরা এখন একটু দেখব আচ্ছা এখন আমি একটু বলি নর্মালি আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন আমাদের বডিতে যে অ্যান্টিজেনটা থাকে এই অ্যান্টিজেনটা কি কাজ করে এই অ্যান্টিজেনটা এই যে ঢুকলো ঢোকার পরে এই পাথের মাধ্যমে এখানে আসলো এখান থেকে এখানে আসলো এখানে আসলো তাই তো নর্মালি এখন আমাদের বডিতে যখন কোন আমরা অ্যান্টিজেনটাকে দুই ভাগে ভাগ করি যে অ্যান্টিজেনটা হেল্পার টি লিম্ফোসাইডকে অ্যাক্টিভেট করবে এই যে এই পাথের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা বলি টি সেল ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন আচ্ছা আর আমাদের বডিতে আরো কিছু আরো কিছু অ্যান্টিজেন আছে যারা কি কাজ করে যারা একটু খারাপ আর কি তারা কি কাজ করে তারা কারো সাহায্য না নিয়ে সরাসরি ভিলিম্ফোসাইডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে সরাসরি ভিলিম্ফোসাইডকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে অর্থাৎ হেড হেল্পার টিলিম্ফোসাইডে কোনো সাহায্য নেয় না তখন আমরা এদেরকে কি বলি টি সেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন তখন এদেরকে বলা হয় টি সেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন তার মানে এখানে কোন সেলটা অংশ নিচ্ছে না হেল্পার টি সেল আচ্ছা এখন একজন বুদ্ধি করে বলো হেল্পার টি সেলটা অংশ না নিলে কি ঘটনা ঘটতেছে না মানে একটা ঘটনা এখানে আমরা घटना मूलत माध्यम प्रश्न তারপরে প্রশ্ন আসে মেমোরি সেল তৈরি হয় কার কার একজন বলেন শুধু মেমোরি সেল তৈরি হবে কার কার আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন হয় যে আমরা আলোচনা করছি এটা আমরা সামনে অ্যান্সার করবো এটা একটা কোয়েশন আসছিল একবার খুবই কঠিন কোয়েশন ওইটা আমরা কিছুক্ষণ পর দেখবো ঠিক আছে এবার আমরা আরেকটু স্পেশাল জিনিস দেখি আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন এটার মধ্যে এই অংশটুকুর মধ্যে কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এইখানে যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা একটু নিচে আমাদের 
তাহলে প্রোটিন বা পলিপেপটাইড আসলে আমার ওই ক্লাসিক্যাল পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেট হবে यस এই পুরো পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেট হবে হ্যাঁ অ্যাক্টিভেট হবে আর শুধুমাত্র পলিস্যাকারাইড আসলে আমার डायरेक्टली বি সেলকে অ্যাক্টিভেট করবে আর কোনো কিছু আছে ভাই দুটো জিনিস ছাড়া না আর কিছু প্রোটিন আর পলিস্যাকারাইড ছাড়া না আর গুলার ক্ষেত্রে বলা নাই তুমি আমরা তাহলে একটু দেখব মানে উদাহরণও দেওয়া আছে ঠিক আছে উদাহরণগুলো দেখব ওখানে নাম আছে ঠিক আছে সবকিছু দেওয়া আছে আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস একটু করি আমি একটা উদাহরণ দেই আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের ভাইরাস হেপাটাইটিস ভাইরাস যদি আপনারা সবাই মনে এটা জানেন যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস যখন আমাদের লিভারকে ইনফেক্ট করে আমাদের যে হেপাটাইটিস হয় এখানে কিন্তু বলা হয় যে আপনারা এটা জানেন কিনা যে এটা কিন্তু ভাইরাসের জন্য হয় না এখানে মূলত আমাদের বডির ইমিউনিটির জন্য আমাদের কি হয় আমাদের লিভার সেলগুলো ডিস্ট্রয় হতে থাকে আচ্ছা এটার ব্যাখ্যাটা যাব আরেকটা উদাহরণ দেই আপনারা যদি জেনে থাকেন একটু বলবেন যে এইচআইভি ভাইরাস যখন একটা হেলপার টি লিম্ফোসাইটকে অ্যাক্টিভেট করে আপনারা কি বলতে পারবেন এইচআইভি ক্ষেত্রে আমাদের একটা সেলের কাউন্ট কমে আর একটা সেলের কাউন্ট বাড়ে আমরা কিন্তু এটা পরীক্ষা করে দেখি কোন সেলের কাউন্টটা কমে সিডি4 হেল্পার সিডি4 পজিটিভ ভেরি গুড কমে তাহলে এটা একটু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সিডি4 সেলের কাউন্ট কমে আর সিডি8 সেলের কাউন্ট বাড়ে এখন আমরা এটা দেখব কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটে सेम ঘটনা কিন্তু এই হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রেও ঘটে ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের ধরলাম যে একটা লিভার সেলকে আমাদের ভাইরাস ইনফেক্ট করছে মানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস তখন কি হবে তখন যেটা হয় আচ্ছা এটা বলার আগে একটা ইনফরমেশন দেই আমাদের বডির সব নিউক্লিয়েটেড সেলের সারফেসে এমএসসি ক্লাস 1 মলিকিউল থাকে এটা আমরা পরে পড়ব শুধু এখন এইটুকু ইনফরমেশন জানেন পরে আমি সবকিছু ব্যাখ্যা করব আমরা তো কোন ভাইরাস এরকম হেপাটাইটিস ভাইরাস বা এইচআইভি ভাইরাস যখন এই সেলটাকে ইনফেক্ট করে তখন দেখা যায় কি হয় এই ভাইরাসের একটা অংশ टीफोसाइटिवेशन हो ग ढुके তাহলে আমাদের সিডি8 পজিটিভ টি লিম্ফোসাইটটা পারফোরিন এবং গ্র্যান্ডজামের মাধ্যমে ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলটাকে হচ্ছে কিল করে ফেলে ঠিক আছে এখন আমাদের একটা প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসছে আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন আচ্ছা আমি আরেকটু বলি সিডি8 পজিটিভ টি লিম্ফোসাইট শুধুমাত্র এমএসসি ক্লাস 1 আসলে প্রেজেন্ট হলে সারফেসে তখন শুধুমাত্র অ্যাক্টিভেশন হবে এই যে সারফেস আমরা যখন এমএসসি ক্লাস 1 আসলে তখন শুধুমাত্র অ্যাক্টিভেশন হবে स्पेशल नाम आज परीक्षा प्रश्न फोसाइट के এইচআইভি ইনফেক্ট করে তখন সিডি8 পজিটিভ টি লিম্ফোসাইট এর কাউন্ট বেড়ে যায় এবং ওই সিডি8 পজিটিভ টি লিম্ফোসাইটটাকে কিন্তু আমাদের সিডি4 পজিটিভ টি লিম্ফোসাইটকে কিল করে ফেলে 
এইজন্য এইচআইভি ভাইরাস ইনফেকশন আমরা দেখতে পাই সিডি4 সেলের কাউন্ট কমে যায় আর সিডি8 সেলের কাউন্টটা হচ্ছে বেড়ে যায় এবং এটা পরীক্ষা করে দেখা হয় পুরি پیشنটের শরীরে ভাই এটা বুঝি নাই মানে সিডি4 কেন কমলো ওই যে তোমার এইচআইভি এসে সিডি4 কে অ্যাটাক করে ধরো হেপাটাইটিস এর ক্ষেত্রে কি হয় হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আসলে হেপাটোসাইট কে ইনফেক্ট করে তাই না আর এইচআইভি এসে হেল্পার টি লিম্ফোসাইট বা সিডি4 পজিটিভ টি লিম্ফোসাইট কে ইনফেক্ট করে বুঝতে পারছো তখন কি হয় তখন ওই এমএসসি ক্লাস 1 সহ করে একটা সারফেসে প্রেজেন্ট হয় তখন সিডি8 গুলা সংখ্যা বাড়ে সিডি8 টা যে কি করে ওই হেল্পার টি লিম্ফোসাইট কে কিল করে ফেলে এই কারণে তুমি এইচআইভি তে সিডি8 সিডি8 এর কাউন্টটা বেশি পাবা আর সিডি4 বা হেল্পার টি লিম্ফোসাইট এর কাউন্টটা তুমি কম পাবা তোমরা কোনো কিছু না বুঝতে কোশ্চেন করবা না তাহলে তো আমরা বুঝবো না যে আচ্ছা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল আমরা তিনটা সেলের নাম বলছিলাম কে বলতে পারবা ওই তিনটা সেলের নাম কি এটা পরীক্ষায় রেসিডেন্সি বা ডিপ্লোমাতে অসংখ্য বার আসছে বল বি সেল ম্যাক্রোফেজ ডেনড্রাইটিক সেল বি সেল ম্যাক্রোফেজ বি সেল ডেনড্রাইটিক সেল হ্যাঁ এখন আমরা এটা তাহলে মুখস্থ এটা পরীক্ষা যেন কোনোদিন ভুল না হয় আমরা একটা জিনিস শিখব আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম যে একটা সিডি8 পজিটিভ প্রি লিম্ফোসাইট বা সিডি4 পজিটিভ প্রি লিম্ফোসাইট আরেকটা কোন একটা অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করতেছে তাই না এই যে আমরা এখানে দেখলাম এখানে দেখলাম যে এই যে এখানে একটা বাইন্ড করতেছে ঠিক না এখন এই সিডি8 পজিটিভ প্রি লিম্ফোসাইটের সারফেসে একটা রিসেপ্টর থাকে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করার জন্য এই রিসেপ্টরের নাম হচ্ছে টি সেল রিসেপ্টর টি সেল রিসেপ্টর এই টি সেল রিসেপ্টরের মাধ্যমেই হচ্ছে এই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সে বাইন্ড করতে পারে আর হচ্ছে একই রকম ভাবে আমাদের হেল্পার টি লিম্ফোসাইটের সারফেসেও একটা রিসেপ্টর থাকে এটাকে সরি হেল্পার টি লিম্ফোসাইটের সারফেসেও থাকে টি সেল রিসেপ্টর মানে হচ্ছে কথাটা অর্থ দাঁড়াইলো টি লিম্ফোসাইটের সারফেসে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করার জন্য যে রিসেপ্টর আছে এটার নাম হচ্ছে টি সেল রিসেপ্টর আর তাহলে বি লিম্ফোসাইটের সারফেসে এটার নাম কি কেউ বলতে পারবা বলি নাই আমি যদিও যদি কেউ পড়া থাকে তাহলে বলতে পারবো আচ্ছা আমি বলি ইমিউনোগ্লোবিলিন এম এবং ইমিউনোগ্লোবিলিন ডি ঠিক আছে তাহলে বি লিম্ফোসাইটের সারফেসে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করার জন্য যে রিসেপ্টরটা আছে এরকম একটা রিসেপ্টর এটার নাম হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এম এবং ইমিউনোগ্লোবিন ডি আরেকটা ইনফরমেশন শেয়ার করি এটা পরে আমি জিজ্ঞেস করব এই যে সারফেসে যে একটা ইমিউনোগ্লোবিন আছে এম ইমিউনোগ্লোবিন এম এর দুইটা স্ট্রাকচার থাকে একটা হচ্ছে পেন্টামার মানে পাঁচটা মিলে আর একটা হচ্ছে মনোমার এই বি লিম্ফোসাইটের সারফেসে মূলত থাকে হচ্ছে মনোমার এটা আমি পরে জিজ্ঞেস করব ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমাদের তাহলে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল শেষ এবার আমরা দুইটা টার্ম করব একটা নাম হচ্ছে ইমিউনোজেন আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন আমরা অ্যান্টিজেন কথাটার সাথে অনেক বেশি পরিচিত অ্যান্টিজেন হচ্ছে সেই মলিকুল যে অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করতে পারে বা রিয়াকশান করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে একটা কিন্তু থেকে যায় সে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে স্টিমুলেট করতেও পারে নাও করতে পারে ঠিক আছে এটা একটা ঝামেলা এটা উদাহরণটা আমরা দেখাবো কিন্তু ইমিউনোজেন হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করবে এবং পরবর্তীতে ওই ইমিউন সিস্টেমের মাধ্যমে যে অ্যান্টিবডি বা টেলিফোসাইট তৈরি হবে তার সাথে ইন্টারেকশন করবে তাহলে ইমিউনোজেন গুলো হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অবশ্যই অ্যাক্টিভেট করে আর অ্যান্টিজেন হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করতেও পারে নাও করতে পারে এই কারণে বলা হয় একটা টার্ম ব্যবহার করা হয় অল ইমিউনোজেন সরি অল ইমিউনোজেন আর অ্যান্টিজেন কিন্তু নট অল অ্যান্টিজেন আর ইমিউনোজেন মানে সকল অ্যান্টিজেন কিন্তু ইমিউনোজেন না অর্থাৎ সকল অ্যান্টিজেন কিন্তু ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে না এটা একটা উদাহরণ দেখায় তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা একটু নিচে যাই তারপরে দেখাচ্ছি জাস্ট এটা একটু দেখায় আমাদের বডিতে একটা মলিকুল আছে নাম হচ্ছে হ্যাপটেন একটা মলিকুল না কিছু কিছু মলিকুল তো এটা একটা উদাহরণ হচ্ছে যেমন পেনিসিলিন আপনি ড্রাগটা খাইলেন তো পেনিসিলিন কিন্তু আপনি যখন খাবেন এই পেনিসিলিনের কিন্তু আপনার অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করার ক্ষমতা আছে কিন্তু পেনিসিলিন মলিকুলটা খুবই হালকা ছোট কিন্তু সে নিজে কি করতে পারবে না আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করতে পারবে না তাহলে কি করে সে সে হচ্ছে পরবর্তীতে আমাদের বডির মধ্যে যে প্লাজমা প্রোটিন আছে এটার সাথে বাইন্ড করে বাইন্ড করার পরে তার মলিকুলার ওয়েটটা বেড়ে যায় ওই মলিকুলার ওয়েট বেড়ে গেলে তখন সে আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করলে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় পরবর্তীতে এই অ্যান্টিবডির সাথে এই পেনিসিলিন গুলা বা হ্যাপটেন গুলা কাজ করতে পারে ঠিক আছে তাহলে হ্যাপটেন হচ্ছে উদাহরণ আমি যে লাইনটা বলছিলাম যে অল ইমিউনেজেন আর অ্যান্টিজেন বাট নট অল অ্যান্টিজেন আর ইমিউনেজেন মানে হ্যাপটেন হচ্ছে অ্যান্টিজেন সে
তাহলে এই কথাটা বোঝা গেছে তাহলে আমরা হ্যাপটেন হচ্ছে ইনকমপ্লিট অ্যান্টিজেন ইমিউনিজেন ইনকমপ্লিট ইমিউনিজেন অর্থাৎ সে ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে না পরীক্ষায় আসতে পারে হ্যাপটেন গুলো কি কি আছে যেমন পেনিসিলিন পয়জন ও পয়জন আইভি এগুলো হচ্ছে আমাদের বডিতে হ্যাপটেন হিসেবে কাজ করে আচ্ছা এবার আমরা পড়ব কিছুক্ষণ আগে আমরা বলছিলাম যে আমাদের বডিতে অ্যান্টিজেন কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি টি সেল ডিপেন্ডেন্ট এই টি সেলটা কোনটা বলতে পারবা সবুজ কোন টি সেল এর কথা বলা হচ্ছে मेमोर सेल तैर सेकेंडारिस्पन्स मूलत प्रोटीन और टी सेल क्षेत्र इंडिपेन्डेंट क्षेत्र এরা মূলত ভি লিম্ফোসাইড কে সরাসরি অ্যাক্টিভেট করে সেখান থেকে ইমোনোগ্লোবিন এম তৈরি হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র ইমোনোগ্লোবিন এম তৈরি হয় এক্ষেত্রে মেমোরি সেলও থাকে না সেকেন্ডারি ইমোন রেসপন্স হয় না আর এটার এক্সাম্পলটা বলছিলাম পলিসেক্রাইড অ্যান্টিজেন এর সাথে কিন্তু এগুলোও আছে সবু জিজ্ঞেস করছিল আর কোনো কিছু আছে কিনা এর সাথে আছে লাইপো পলিসেক্রাইড ফ্লাজেলা ডিএনএ এবং আর এন তাহলে শুধুমাত্র পলিসেক্রাইড না সাথে হচ্ছে লাইপো পলিসেক্রাইড ফ্লাজেলা ডিএনএ এবং আর এন অর্থাৎ প্রোটিন গুলা সবগুলো হচ্ছে টি সেল ডিপেন্ডেন্ট আর প্রোটিন বাদে যারা আছে তারা হচ্ছে টি সেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখন তোমরা আস্তে আস্তে একজন অ্যান্সার করবো এটা দেখে বলো কোয়েশ্চেনটা আশা করি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমরা আগে উপরের অংশটুকু দেখি লিখা আছে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ টি সেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্টিভেশন অফ দা ভিল ইনফোসাইড এখানে লিখা আছে অ্যান্টিজেন ইজ ইউজুয়ালি মাল্টিভ্যালেন্ট পলিপেপটাইড কি হবে मध्य निर्देशरियापरिचित इमिन रेसपन्स नम्बर मलिकुलर वेट जत बस मलिकुलर वेट थे तलो इमिजन हिसाब से কেমিক্যাল স্ট্রাকচারাল কমপ্লেক্সিটি স্ট্রাকচার যত বেশি কমপ্লেক্স হবে তত ভালো ইমিউনিজেন হিসেবে কাজ করবে অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিনেন্স বা এপিটোপস আচ্ছা এটার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যান্টিজেন যত বেশি তার সারফেসে যত বেশি এপিটোপ থাকবে এপিটোপটা কি জিনিস এটা অ্যান্টিজেনেরই একটা ছোট পার্ট যেটা স্পেসিফিকালি এই অংশটুকু অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করে তাহলে আপনার বডিতে যত বেশি এপিটোপ থাকবে মানে একটা অ্যান্টিজেনের মধ্যে যত বেশি এপিটোপ থাকবে সে তত বেশি পরিমাণে অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করতে পারবে আচ্ছা তারপরে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমি কোন ডোজে দিচ্ছি কোন রুটে দিচ্ছি এবং কোন সময় দিচ্ছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডজুভেন্ট আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে হবে এটা আমি লিখি নাই কিন্তু কোয়েশ্চেনের মধ্যে আছে রিজিডিটি স্ট্রাকচারাল কমপ্লেক্সিটির সাথে মনে রাখতে হবে আপনারা একটু লিখে রাখেন আপনাদের যদি শিট থাকে স্ট্রাকচারাল রিজিডিটি আচ্ছা অ্যাডজুভেন্ট অ্যাডজুভেন্টের ব্যাপারটা হচ্ছে কোন একটা মলিকুল যেটা रिलीज करते मूलत इमिन रेसपन्स बैशिष्टिटीजेंटिजेंटिकुलर কেমিক্যালি কমপ্লেক্স একটা জিনিস একটু জিজ্ঞেস করি আপনারা বলেন 
ধরুন আমি একটা মলিকুল পাইলাম প্রোটিন একটা পেলাম লিপিড আর একটা কার্বোহাইড্রেট এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ভালো ইমিউনাইজেশন হিসেবে কাজ করবে মানে কোনটার স্ট্রাকচার সবচেয়ে কমপ্লেক্স প্রোটিন 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 তাহলে প্রোটিন হচ্ছে সবচেয়ে ভালো অ্যান্টিজেন তারপর লিপিড ইন ন্যাচার লিপিডটা হচ্ছে কি হবে মূলত গুড অ্যান্টিজেন না ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর স্ট্রাকচার আর রিজিডিটি ট্রু ট্রু আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে একজন বলছিল ভাই সুপার অ্যান্টিজেন তাহলে আমরা একটু একটু সুপার অ্যান্টিজেনটাকে দেখি সুপার অ্যান্টিজেনটা কিভাবে কাজ করে এটা একটু দেখি তাহলে আপনার একটা ছবি আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা উদাহরণ বলি শামিম বলতে পারবা আমরা নর্মালি আমরা শুরুতে পড়ে আসছিলাম একটা ছবি দেখাইছিলাম না শুরুতে কিছুক্ষণ আগে তখন আমরা দেখাইছিলাম যে একটা অ্যান্টিজেন কে যখন প্রেজেন্ট করে তখন হেল্পার টি লিম্ফোসাইট অ্যাক্টিভেশন হয় এখন তুমি আমাকে বলবা একটা অ্যান্টিজেন কয়টা হেল্পার টি লিম্ফোসাইট কে অ্যাক্টিভেট করতে পারে একটা হওয়া উচিত একটা হওয়া উচিত ভেরি গুড মানে একটাই করে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা সুপার অ্যান্টিজেন আছে সুপার অ্যান্টিজেনটা কি কাজ করে একটু দেখাই আচ্ছা যেমন হেল্পার টেলিফোসার একটা অ্যান্টিজেন কে অ্যাক্টিভেট করলো একটা অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করলো সরি মানে আমাদের এটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল এটা কি কাজ করলো একটা অ্যান্টিজেন কে প্রেজেন্ট করলো একটা হেল্পার টেলিফোসার অ্যাক্টিভেট হইলো নর্মালি এটাই কটা কথা কিন্তু সুপার অ্যান্টিজেন কি কাজ করে সে এই বাইন্ডিং সাইটের মধ্যে যে বাইন করে বাইন্ডিং সাইটের মধ্যে যে বাইন করার মাধ্যমে অসংখ্য হেল্পার টেলিফোসাইট কে অ্যাক্টিভেট করে তখন আমাদের কি হবে হেল্পার টেলিফোসাইট বেশি অ্যাক্টিভেশন হওয়া মানে প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইন রিলিজ হওয়া এবং দেখা যায় পরবর্তীতে ওই সাইটোকাইন গুলার জন্যই হচ্ছে আমাদের বডিতে বিভিন্ন রেসপন্স তৈরি হয় তো এই জন্য এই কিছু কিছু স্পেশাল অ্যান্টিজেন কে বলা হয় সুপার অ্যান্টিজেন তাহলে আমরা আমরা বুঝতে পারছি মোজাম্মেল আমরা মূলত এই ঘটনাটার জন্য স্পেসিফিক কিছু অ্যান্টিজেন কে আমরা বলি সুপার অ্যান্টিজেন যেমন কি আছে টক্সিক শক সিনড্রোম টক্সিন যেটা তারপরে স্টাফেলোপোকাল লাইন টু টক্সিন এগুলো হচ্ছে মূলত কি হিসেবে কাজ করে সুপার অ্যান্টিজেন তাহলে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে সুপার অ্যান্টিজেন একই সাথে অনেকগুলা হেল্পার টিনিফোসাইট কে অ্যাক্টিভেট করে তখন প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইন তৈরি হয় তখন আমাদের বডিতে যে রিয়াকশন গুলো দেখা যায় যেমন ব্লাড প্রেশার ফল করে বা বিভিন্ন রিয়াকশন গুলো দেখা যায় এটা মূলত হচ্ছে ওই সাইটোকাইনের জন্য দেখা যায় ঠিক আছে মূলত ওই সাইটোকাইনের জন্য আমাদের বডিতে রেসপন্স গুলো দেখা যায় আচ্ছা প্রোটিন রিকগনিশন রিসেপ্টর এটা দেখতে পারেন এটা পরীক্ষায় কখনোই আসে নাই আসবে বলে মনে হয় না বিশাল সংখ্যক পড়েছিলাম এটা সম্পর্কে একটু বলি আমার বডিতে আজকে ধরলাম যে একটা ডেঙ্গু ভাইরাস ঢুকছে ডেঙ্গু ভাইরাস ঢুকলে আমার বডিতে কি হবে আমার বডির ইমিউন সিস্টেমটা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে এটাকে বিট করার চেষ্টা করবে বা মেরে ফেলার চেষ্টা করবে তখন এটাকে আমরা কি বলি অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি আর একটা উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে সহজ হবে যেমন আমার হাত কেটে গেছে তখন আমরা কি করি আমরা টিটেনাস দেই আমরা কি দেই দুইটা জিনিস দেই টিটি এবং টিআইজি টিটিটা কি হিসেবে কাজ করে এটা একটা অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে তখন আমার বডি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে ওইটার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করে তো এই ঘটনাটাকে আমরা বলি অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি আর তাহলে প্যাসিভ কোনটা প্যাসিভ হচ্ছে ধরলাম আমার হাত কেটে গেছে আপনি আমাকে টিআইজি দিলেন এই টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবিলিনটা কি এটা অন্য একজনের বডিতে তৈরি হয়েছিল ওইটাকে আপনি কি করছেন এনে আমার বডিতে দিয়ে দিচ্ছেন যাতে আমার বডিতে সেটা কাজ করতে পারে তখন আমরা এটাকে কি বলি প্যাসিভ ইমিউনিটি তাহলে এই দুইটা লাইন বোঝা গেছে কোনটা অ্যাক্টিভ আর কোনটা প্যাসিভ যেখানে আমাদের বডির সিস্টেম অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে ওইটা অ্যাক্টিভ আর যেখানে আমাদের বডি সিস্টেম অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে না অর্থাৎ অন্য একজনের বডিতে তৈরি হবে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ আমাকে একটু চিন্তা করে বলেন আমি ধরলাম যে আজকে সবুজের বডিতে একটা টিটানাস ইমিনোগ্লোবিলিন তৈরি করলাম তখন আমি এইটা 
আমার বডিতে যখন দিব এটাতে কোনো রিয়াকশন হওয়ার চান্স আছে কিনা নাই তো চিন্তা করলে বুঝতে পারবে আপনারা সবাই জানেন টিটি দিলে পাঁচ বছর পর্যন্ত ইমিউনিটি থাকে তো আবার টিআইজি দিলে তো বেশি দিন থাকেও না মানে একুশ দিন বা সর্বোচ্চ এক দেড় মাস কাজ করতে পারে এখন আমার কথা হচ্ছে তাহলে আমরা দুইটা একসাথে কেন দিচ্ছি বলতো হ্যাঁ সবুজ তাহলে এটা আমি আরো যদি স্পেসিফিকালি বলি ধরো টিটেনাসের কথা আমরা যদি চিন্তা যখন আমাদের বডিতে ঢোকে টিটেনাসটা আমাদের বডিতে কি কাজ করে আমাদের বডিতে হচ্ছে কাজ করা শুরু করে দিবে কিন্তু আমি যখন টিটি দিব টিটিটা অ্যাক্টিভ হতে কতদিন সময় লাগবে টিটি অ্যাক্টিভ হতে আমাদের বডিতে অ্যাটলিস্ট একুশ দিন সময় লাগবে ঠিক আছে তো আমাদের বডিতে হচ্ছে টিটি দিলাম এটা অ্যাক্টিভ হতে একুশ দিন সময় লাগবে আর আমাদের বডিতে টিটেনাস ঢুকে গেছে এটা কয়েকদিনের মধ্যে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আমাদের বডিতে কি করবে টিটেনাস টেটানিক করে ফেলবে তাহলে আমি কি করব আমি একুশ দিন পর্যন্ত আমার কি একটা তো একটা ইয়া লাগবে প্রোটেকশন লাগবে তাই না এই একুশ দিনটা কমপ্লিট করার জন্যই হচ্ছে আমরা কি দেই আমরা টিআইজি দেই তাহলে বোঝা গেছে আমরা টিটি টিআইজি দুইটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা টিটি অ্যাক্টিভ হতে যে সময়টা লাগবে এর মধ্যে আমাদের বডিতে ইমিউনিটি দিবে হচ্ছে টিআইজি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে অ্যাক্টিভ ইমিউনিটিতে আমাদের বডি অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করে প্যাসিভে করেন এটা আমরা বলে আসছি অ্যাক্টিভটা কাজ করতে সময় লাগে যে লেখা আছে ল্যাটিন পিরিয়ড থাকে আর প্যাসিভটা সরাসরি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে অ্যাক্টিভটা লং লাস্টিং পাঁচ বছর দশ বছর পর্যন্ত কাজ করে আর প্যাসিভটা শর্ট অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে কিছু মেমোরি তৈরি হয় এটা তো আমরা পড়ে আসছি আমরা দেখলাম না আমাদের বডিতে কিছু মেমোরি সেল তৈরি হলো কিন্তু প্যাসিভে কোনো কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই অ্যাক্টিভে যেহেতু মেমোরি সেল তৈরি হয় সেকেন্ডারি ইমুন রেসপন্সও হবে প্যাসিভে মেমোরি সেলও নাই সেকেন্ডারি ইমুন রেসপন্সও হবে না আর হাইপার সেনসিটিভিটির কথা আমরা বলে আসছি প্যাসিভের ক্ষেত্রে হবে হাইপার সেনসিটিভিটি অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে হবে না আচ্ছা এই দুইটাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করছি অ্যাক্টিভকে আমরা ভাগ করছি ন্যাচারাল অ্যাক্টিভ আর আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিভ আমরা ছোটবেলায় পড়তাম আমাদের বলা হতো মামস একবার হলে বা মিজলস একবার হলে আর হয় না তার মানে আমাদের বডিতে যখন একবার হইল তারপরে মেমোরি সেল তৈরি হয়ে থাকে পরবর্তী তার হয় না তাহলে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইমিউনিটি মানে একটা ইনফেকশনের পর ইমিউনিটি এটা তৈরি হচ্ছে আর আর্টিফিশিয়াল কোনটা আমরা একটা ভ্যাকসিন দিলাম টিটি দিলাম বা র্যাবিস ভ্যাকসিন দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের জন্য আর্টিফিশিয়াল মায়ের কাছ থেকে ইমিউনোগ্রোবিন জি বাচ্চা শরীরে প্লাসেন্টার মাধ্যমে পাস করে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্যাসিভ আবার একই রকম ভাবে ব্রেস্ট মিল্কের মাধ্যমে ইমিউনোগ্রোবিন এটা বাচ্চা শরীরে যায় এই দুইটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্যাসিভ ইমিউনিটি আর আর্টিফিশিয়াল তো আমরা পড়ে আসছি টিআইজি তারপর হচ্ছে আর আইজি এগুলো হচ্ছে আমাদের আর্টিফিশিয়াল প্যাসিভ ইমিউনিটি আমার বডিতে যদি একটা ইমিউনিটি ভালো হইতে হবে যেমন তোমার কোনো কারণে এখন ইমিউন রেসপন্সটা কম অর্থাৎ তোমার বডি তুমি অসুস্থ তোমার ইমিউন সিস্টেমটা দুর্বল কোনো কারণে তখন কি হবে না তখন তুমি চাইলেও কিন্তু ভ্যাকসিন দিলাম ভ্যাকসিনটা কাজ নাও করতে পারে কারণ ওইটা তো কাজ করবে আমার ইমিউন সিস্টেমের মাধ্যমে এইটা একটা কথা আর দুই নম্বর হচ্ছে তুমি আসলে কোন ধরনের ভ্যাকসিন মানে ভ্যাকসিনের মধ্যে ডোজটা কতটুকু তারপর হচ্ছে এই ডোজটা মানে দেওয়ার পর আমার বডির রেসপন্সটা কি কেমন হয়েছিল ধরলাম যে আমার ইমিউনিটিও ভালো আমার ডোজও দেওয়া হয়েছে নর্মাল কিন্তু আমার বডি ওই সময় ঠিক মতো কাজ করলো এটা তো আর আমাদের কারো হাতে নেই তখন এটার উপর ডিপেন্ড করবে আসলে কতদিন পর্যন্ত এটা কাজ করবে এটাকে কি তখন টাইটার বলা হয় হ্যাঁ এটাকে বলা হয় টাইটার যেমন আমরা কি করি আমাদের এখন কি করা হচ্ছে যেমন আমরা আমার মনে আছে আমরা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের এগেনস্টে ভ্যাকসিন দিলাম অনেক আগে তাই না আমি যদি অনেক আগে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে এখন আসলে আমার বডিতে কি অবস্থা ঠিক না এখন আমি নিজেও জানি না আমরা কিন্তু আরেকটা ব্যাপারকে আমরা দেওয়ার পরও কিন্তু পরীক্ষা করি নাই আমার বডির রেসপন্স করছে কিনা 
তো এটা করার জন্য কি করা উচিত ছিল অ্যান্টিবডি টাইটারটা দেখা উচিত ছিল টাইটারের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট লেভেল পাস করে গেলে আমরা বুঝতে পারতাম যে না আমার বডিতে ইমিউনিটি তৈরি হয়েছে আম নট শিওর আমাদের তৈরি হয়েছে কিনা আদৌ বা এখন দেখা উচিত আসলে কতটুকু বিরাজমান বা কতটুকু কাজ করতেছে তাই না কারণ আমি তো যে কোনো সময় এফেক্টেড হতে পারি তো এটাকে বলা হয় অ্যান্টিবডি টাইটার আচ্ছা আমরা জন্য একটু অপেক্ষা করি प्राइमरिस्पन्सिमरिस्पन्सिमरि मेमोरिसल मेमोरिसल আর আমি কি বলছিলাম যে প্রাইমারিতে একটা মানুষকে চিনতে সময় লাগে তাহলে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্সটা শুরু হতে সময় লাগবে মানে ল্যাটেন পিরিয়ডটা প্রলং আর সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সটা যেহেতু ল্যাটেন পিরিয়ডটা কম হবে মানে খুব দ্রুত কাজ করবে ঠিক আছে অ্যাফিনিটি ম্যাচুরেশন ওয়ার্ডটা তোমরা অনেক জায়গায় পাবা আমি জাস্ট একটু বলি এটা খুবই সহজ সহজ হচ্ছে আজ আব্দুর রহিমকে আমি অনেক দিন ধরে মানে ক্লাসের মাধ্যমে অনেকবার দেখে দেখে চিনে ফেলছি घटे फ्लू মানে কমন ফ্লু এগুলা ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের বডিতে একবার হইলো প্রথমবার তারপরে দেখা যায় সেকেন্ড বার হইলো অত বেশি রেসপন্স হয় না তার মানে আমাদের বডি কি হয় ওটার এগেনস্টে খুব দ্রুত কাজ করতে শিখে তো এই যে বারবার প্রেজেন্ট হয় একটা অ্যান্টিজেন বারবার যখন ঢোকে তখন আমাদের বডিতে কি হয় আমাদের ইমিউনিটিটার ম্যাচুরেশন হয় এটাকে আমরা বলি অ্যাফিনিটি ম্যাচুরেশন আচ্ছা এখন আমাদের যে অংশটা পড়ব এটা আপনারা ব্লাড ফিজিওলজিতে পড়ছেন বা পড়বেন আমরা পড়বেন অ্যাফিনিটি ম্যাচুরেশনটা একটু নুসাইবা ধরো আজকে আমার বডিতে একটা করোনা ভাইরাস ঢুকলো 
তো আমার বডি কি করলো এটার अगेंस्ट এ রেসপন্স করতে সময় লাগবে তুমি খেয়াল করে দেখো প্রথমবার যখন তুমি ভ্যাকসিন দিছো না তখন কিন্তু তোমার অনেক জ্বর আসছিল আর সেকেন্ডবার যখন তুমি ভ্যাকসিন দিছো সেকেন্ড ডোজ তখন কিন্তু তোমার বডিতে তেমন বেশি কোনো রেসপন্স হয় না তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের বডিতে যখন একটা অ্যান্টিজেন ঢোকে প্রথমবার তখন আমাদের বডির রেসপন্সটা যেরকম হবে অর্থাৎ বডিটা কাজ করতে সময় লাগবে তখন বডিতে কি হয় নানা রকম মানে এই ডিজিজটা একটু অ্যাফেক্ট করে পরের বার কি হয় ওই একই অ্যান্টিজেন যখন ঢোকে তখন আমার বডি কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো বা একদিনের মধ্যে দেখা যায় আবার রেসপন্স করে ফেলে অর্থাৎ খুব দ্রুত এটা এগেনস্টে কাজ করে সাবসিকুয়েন্টে যদি আবার ঢোকে শরীরে তখন দেখা যায় আমাদের বডি আরো দ্রুত রেসপন্স করে ঠিক আছে তার মানে এটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাফিনিটি ম্যাচুরেশন অর্থাৎ সাবসিকুয়েন্টলি যতবার প্রেজেন্ট হবে ততবার এটার এগেনস্টে কাজ করতে করতে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা ম্যাচিউর হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় অ্যাফিনিটি ম্যাচুরেশন যেমন করোনা ভাইরাস যখন আপনার বডিতে প্রথমবার হয়েছিল তখন যে রেসপন্স হয়েছিল আপনার বডি মানে আপনার বডিতে যে ধরনের রিয়াকশন হয়েছিল পরের বার কিন্তু তার চেয়ে কম তারপরে বার আরো কম হয়তো আপনি বুঝেনও না এরকম অনেকবার আপনার বডিতে ইনফেকশন হয়ে গেছে এটাকে আমরা বলি অ্যাফিনিটি ম্যাচুরেশন খুব বেশি লাগবে না আমরা জাস্ট হচ্ছে দেখার জন্য আমাদের বডিতে যখন একটা হেমাটোপায়োটিক স্টেম সেল থাকে স্টেম সেল থেকে দুই দিকে ভাগ হয় এটা হচ্ছে কমন মাইলয়েড প্রজনিটর কমন লিম্ফয়েড প্রজনিটর মাইলয়েড থেকে আসে মেগাক্যারিওসাইট ইলেকট্রোসাইট মাসেল এবং মাইলোব্লাস্ট মাইলোব্লাস্ট থেকে আসে বেজোফিল নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল এবং মনোসাইট আর কমন লিম্ফয়েড থেকে আসে ন্যাচারাল কিলাসেল স্মল লিম্ফোসাইট ন্যাচারাল কিলাসেল এর আরটা নাম হচ্ছে লার্জ গ্যানুলার লিম্ফোসাইট আর স্মল লিম্ফোসাইট আবার দুই ভাগে ভাগ হয় বি লিম্ফোসাইট এবং টি লিম্ফোসাইট বি লিম্ফোসাইট থেকে প্লাজমা সেল তৈরি হয় পরবর্তীতে অ্যান্টিবডি তৈরি এবার আমরা আসি আমাদের বডিতে ইমিউনো কম্পিটেন্ট সেলগুলা কি কি আছে ম্যাক্রোফেজ ভি লিম্ফোসাইট টি লিম্ফোসাইট এটা আমরা পড়ে আসছি ন্যাচারাল কিলার সেল এটা আমাদের জন্য ইমিউনিটি ইমিউনোলজির জন্য ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট আমি রেখে দিচ্ছি আপনারা একটু দেখে নিন যেমন নিউট্রোফিল নিউট্রোফিলটা হচ্ছে একটা লার্জ ডায়মিটার আমাদের ডাব্লিউ বিসির মেইন বাল্বটা হচ্ছে তৈরি হয় হচ্ছে নিউট্রোফিল দিয়ে এবং এটা হাফ লাইফটা খুবই কম মাত্র সাত থেকে দশ দিন ব্লাড দশ আওয়ার ইন ব্লাড এবং থ্রি ডেজ ইন টিস্যু নিউট্রোফিলটা কি কাজ করে নিউট্রোফিলটা হচ্ছে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াকে এনগালফ করে এবং ওইটাকে হচ্ছে এনজাইমের মাধ্যমে লাইজোজোমাল এনজাইমের মাধ্যমে এবং অক্সিজেন অক্সিডেন মানে অক্সিজেন স্পেসিস এর মাধ্যমে এটাকে কিল করে ফেলে ইউসিনোফিল ইউসিনোফিলটা ইম্পর্টেন্ট এটা আমি যে লাইনগুলো বলবো এইগুলা লেঞ্জে আসে আপনি এটা পড়লেই হবে ইউসিনোফিলের দুইটা স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য আছে যেটা অন্য সেলের মধ্যে নাই ইউসিনোফিল হচ্ছে প্যারাসাইটের এগেনস্টে কাজ করতে পারে আর টাইপ ওয়ান হাইপারসেনসিটিভিটি রিয়াকশনে অংশ নেয় তো প্রশ্নটা হচ্ছে কেন ইউসিনোফিলের মধ্যে এমন কি আছে যেটার জন্য এটা প্যারাসাইটিক ইনফেকশন অংশ নেয় কারণ ইউসিনোফিলের মধ্যে একটা জিনিস আছে নাম হচ্ছে মেজর বেসিক প্রোটিন এই জিনিসটা থাকার জন্যই এটা পার্টিকুলারলি প্যারাসাইটিক ইনফেকশনে এটা অংশ নেয় আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট আরো দুইটা তথ্য হচ্ছে ইউসিনোফিল কি করতে পারে আমাদের ইমিউনোগ্লোবিন জি এবং ইমিউনোগ্লোবিন ই এর সাথে বাইন্ড করতে পারে তারপরে এটার মধ্যে কি আছে এটার মধ্যে যে গ্রানুল আছে গ্রানুলের মধ্যে হিস্টামিনেস লিউকোট্রায়েন পারক্সিডেস এগুলো থাকে এটা উইকলি ফ্যাগোসাইটিক আর হচ্ছে এটা গ্রোথ এবং ডিফারেন্সিয়েশন স্টিমুলেটেড বাই ইন্টারলোকিন ফাইভ একটা প্রশ্ন তাহলে পরীক্ষা আসে আমরা দেখলাম ইউসিনোফিল ইমিউনোগ্লোবিন ই এর সাথে বাইন্ড করতে পারে আমাদের বডিতে আরো দুইটা সেল আছে এই তিনটা সেল শুধুমাত্র ইমিউনোগ্লোবিন ই এর সাথে বাইন্ড করতে পারে কোন তিনটা সেল বললেন <laughs> ইউসিনোফিল 
परीक्षा এই ম্যাক্রোফেজটা লিভারে কি নাম হিসেবে কি হিসেবে পরিচিত আফারসেল আফারসেল তাহলে এটাই পরীক্ষা আসছিল ম্যাক্রোফেজের বুঝলেন ডেন্ডারটা কোথায় ভাই এখানে তো ডেন্ডার টিস্যুর মধ্যে টিস্যুতে হিস্টোসাইট বলে কিন্তু এই টিস্যুতে আবার নাম হচ্ছে ডেন্ড্রাইটিক সেল মানে হিস্টোসাইট আর ডেন্ড্রাইটিক সেল সিনোনিমাস সিনোনিমাস এবারে বি লিম্ফোসাইট আর প্লাজমা সেল এই দুইটার ভিতরে বেসিক ডিফারেন্সটা কি বি লিম্ফোসাইট আর প্লাজমা সেল বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট তো তোমার ইমিউন অ্যান্টিবডি তৈরি মানে অ্যান্টিবডি তৈরি করার ক্ষমতা রাখে না বি লিম্ফোসাইটটার স্ট্রাকচারাল পরিবর্তনের মাধ্যমে সে প্লাজমা সেলে কনভার্ট হয় তারপরে উৎপত্তিতে সে হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন করে বুঝতে পারছ জি ভাই टीलिम्फोसाइटी এই লাইনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা আসছে লিম্ফ নোড হচ্ছে লিম্ফ নোডের মধ্যে এরা ইন্নার সাব কর্টিক্যাল মানে কর্টেক্স এর নিচেই থাকে আর এদের লাইফ স্প্যান লং আর এদের হ্যাভ রিসেপ্টর ফর সি পারবিসি এটা আমি আপনাদের লেন্সে ছিল যেন তুলে দিছি কিন্তু এটার স্পেসিফিক কোনো ইম্পর্টেন্স আছে কিনা নট শিওর এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট যেটা আরটা নাম হচ্ছে সিডি8 টি লিম্ফোসাইট তো এরা কি কাজ করে এটা আমরা জানি এরা মূলত সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করে আর হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিবডি সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট তার অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে না হেল্পার টি লিম্ফোসাইটটা পরবর্তীতে ভি লিম্ফোসাইটকে অ্যাক্টিভেশনের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে অংশ নিয়ে থাকে ঠিক আছে আর সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইট স্পেশালি এটা আমরা পড়বো সামনে ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল টিউমার সেল এবং গ্রাফ রিজেকশনে অংশগ্রহণ করে আচ্ছা একটা প্রশ্ন আসছিল পরীক্ষায় এই জন্য এই ছবিটা দেওয়া আমাদের সাইটোটক্সিক টি লিম্ফোসাইটটা কিভাবে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াকে কিল করে আমি বলছিলাম এরা দুইটা জিনিস তৈরি করে একটা পারফোরিন আর একটা হচ্ছে গ্র্যান্ডজাইন পারফোরিন দিয়ে একটা সেলের মধ্যে একটা ফুটা তৈরি করে বা পোর্ট তৈরি করে আর গ্র্যান্ডজাইমের মাধ্যমে ওই পোর্ট দিয়ে হচ্ছে এনজাইম গুলা মানে ওই পোর্ট দিয়ে গ্র্যান্ডজাইমটা ঢুকে যায় গ্র্যান্ডজাইমটা ওই পোরের মধ্যে দিয়ে ঢুকে গিয়ে সেলটাকে কিল করে ফেলে তাহলে পারফোরিন এবং গ্র্যান্ডজাইম আরেকটা জিনিস মনে করাই দিই ट्रुर অবশ্যই ট্রু হবে ম্যাচিউর ইন থাইমাস এন্ড বোন ম্যারো 
ফলস হবে শুধু থাইমাস আর অফ টু টাইপস সিডি 8 পজিটিভ আর সিডি 4 পজিটিভ ট্রু ট্রু হ্যাঁ প্রোডিউস অ্যান্টিবডি ফলস ফলস আমরা বি লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরি করে টি সেল কখনোই তৈরি করে না টেক পার্ট ইন এডিসি সিটা আমরা পরে করব এটা আমরা এটা অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট তো এটার জন্য বি লিম্ফোসাইট অংশ গ্রহণ করে তৈরি <laughs> করবো <laughs> ইম্পর্টেন্ট না আমাদের মাইক্রোঅর্গানিজম কে যখন অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিক সেল এন্ড প্রেজেন্ট করে তখন যদি এটা ইন্টারলুকিন 12 তৈরি করে তখন টিএইচ থেকে তৈরি হবে টিএইচ 1 এই যে ইন্টারলুকিন 12 আর হেল্প অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিক সেল যদি ইন্টারলুকিন 4 তৈরি করে তখন আমাদের টিএইচ হেল্পারস টি সেলটা ভাগ হয়ে যাবে টিএইচ 2 তে টিএইচ 1 টা মূলত আমাদের সেল মেরিটরি ইমিউনিটি অংশ গ্রহণ করবে আর টিএইচ 2 টা মূলত আমাদের অ্যান্টিবডি মেরিটরি ইমিউনিটি অংশ গ্রহণ করবে এই ছবিটা আমাদের লেন্সে দেওয়া আছে এটা দেখলেই পারবেন ঠিক আছে তাহলে ইন্টারলুকিন 12 টা লাগে হচ্ছে টিএইচ 1 বা সেল মেরিটরি ইমিউনিটি অংশ অ্যাক্টিভেট করার জন্য আর ইন্টারলুকিন 4 লাগে হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিবডি মেরিটেড বা হিউমোরাল ইমিউনিটি অ্যাক্টিভেশনের জন্য আচ্ছা দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা দেখে নেবেন পরীক্ষা আসে না তো এটার মধ্যে আর স্পেশালি বলার কিছু না আপনারা নিজেরা পড়লে পারো লিম্ফয়েড অর্গান এটা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটা থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে আচ্ছা এটা বলার আগে আমি আমরা পড়ছি फांगशन की বোন মেরোটা বাদ মানে লিভার স্প্লিন তারপরে হচ্ছে আমার লিফ নোড বিশেষ করে লিফ নোড গুলো এগুলা পরবর্তীতে তাহলে ফাংশন কি এগুলো তো বোন সেল তৈরি করতেছ না ম্যাচুরেশন করতেছ না তাহলে এগুলা ফাংশনটা কি কে বলবো সবুজ বলবো তাহলে এগুলা ফাংশনালি অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশনের পরে যে পরবর্তী ধাপগুলো তৈরি হয় এগুলো আমরা যে শুরুতে পড়ে আসছি এত ঘটনা আমরা পড়ছি না শুরুতে লম্বা করে পড়ছি যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন হেল্পার টি সেল অ্যাক্টিভেশন তাহলে এই ঘটনাগুলো কোথায় হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কোথায় সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান মানে বোন লিফ নোড তারপরে হচ্ছে স্প্লিন তারপরে হচ্ছে আমাদের লিভার এই সকল ঘটনা এই সকল জায়গায় কি হচ্ছে এই ঘটনাগুলো করতেছে বা আমাদের ইন্টেস্টাইনের মধ্যে যে লিম্ফয়েড টিস্যু আছে ওইখানে তাহলে ওইখানে কি হচ্ছে সেকেন্ডারি লিম্ফ এগুলোকে বলে থাকি আমরা সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান তাহলে আমাদের প্রথম সংজ্ঞাটা কি দাঁড়াচ্ছে प्रोडक्शन छोट होते थे কারো কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো মানে আমরা যা পড়ছি এতক্ষণ ধরে মাঝখানে তো অনেক কিছু বললাম কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো 
তাহলে আমরা পরবর্তী টপিক্স এ যাব টলারেন্স হ্যাঁ একটা কোশ্চেন হচ্ছে হেল্পার টি সেল যেটা ইন্টারলিকেন 4 আসলে এবং 5 আসলে আমরা জানি যে বি সেল কে অ্যাক্টিভেট করে এখানে আবার আপনি বললেন ওটা মানে বললেন যে খুব ইম্পর্ট্যান্ট না কিন্তু যে হেল্পার কোনটা ইম্পর্ট্যান্ট না ইন্টারলিকেন ইন্টারলিকেন 4 এটা বুঝতে পারছি না ভাইয়া হেল্পার মানে কোনটা কোনটা ইম্পর্ট্যান্ট না নুরজান ও তোমার এটা ইম্পর্ট্যান্ট না বলছ তুমি বুঝো নাই তুমি বলছো যে আমরা ওখানে আমি বলছি এটা এখানে বলছে যে ওরা টিএইচ সেলটাকে হেল্পার টি লিম্ফোসাইটকে আবার দুই ভাগে ভাগ করছে টিএইচ1 এবং টিএইচ2 এই যে টিএইচ2 হওয়ার জন্য ইন্টারলুকিন 4 পার্ট নেয় অংশ গ্রহণ করে ফোর লাগে তো তো ওইটার সাথে আমার কনফিউশন হচ্ছে যে হেল্পার টি সেল থেকে যেটা বি সেলটা হয় অ্যাক্টিভেট করে ওইটার সাথে এটা কোনো সম্পর্ক নাই ওইটা তো তোমার এই হেল্পার টি লিম্ফোসাইট এই যে এটা আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার সেই হেল্পার টি লিম্ফোসাইট মানে এটা আরটা নাম দিছ আর কি টিএইচ2 বানাই ফেলছে বুঝতে পারছ এই যে ইন্টারলুকিন 4 এর মাধ্যমে সে TH2 তে কনভার্ট হয় যেটা তুমি দেখে আসছো আর কি বলে ওটা তখন আমরা শুধুমাত্র এই হেল্পার টি লিম্ফোসাইট বলছিলাম এখন ওটার মধ্যে একটা ট্যাগ লাগাইছে হচ্ছে 2 বুঝতে পারছো আর আমরা যেটা উপরে পড়ছিলাম হেল্পার টি লিম্ফোসাইটের নাম দিছি 1 যখন সেটা সেল মেডিটি মিলিত অংশ হচ্ছে এটা ইম্পর্ট্যান্ট না বলছ এটা পরীক্ষা আসে না তো তোমার এইখানে খুব বেশি সময় দেওয়ার দরকারই নাই তুমি বলবা যে ইন্টারলুকিন 4 হলে TH2 তৈরি হবে ইন্টারলুকিন 12 হলে TH1 তৈরি হবে मेरे फिलत कि टलारेंसारेंस डिलीशन प्रक्रिया ডেথ অফ দা সেলফ রিঅ্যাকটিভ টি লিম্ফোসাইট কোন আর এনার্জি এনার্জির মাধ্যমে সেলফ রিঅ্যাকটিভ যে টি লিম্ফোসাইটগুলো বেঁচে যাবে তারা ইনঅ্যাক্টিভেটেড থেকে যাবে অথবা ক্লোনাল ইগনোরেন্স ওই টি লিম্ফোসাইটগুলো যেগুলো বেঁচে যাবে তারা আমাকে দেখেও না দেখা ভান করবে অর্থাৎ আমার সেলফ অ্যান্টিজেন এগেইনস্টে কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে এই প্রসেসগুলো কোনো ভাই তাহলে এই প্রসেসগুলো কোনো ইমব্যালেন্স হলে আমাদের ওই অটোইমিউন ডিসঅর্ডারগুলো यस बडीमेंटिस
তাহলে টলারেন্সটা কিন্তু এই কারণেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা তথ্য দেই টি লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে টলারেন্সটা মোর ডেভেলপড দ্যান দা বি লিম্ফোসাইট এটা একটু মাথায় রাখি এমএসসি রেস্ট্রিকশন এটা তো বলছি কে বলবা শামিম বলবা বলো তো শামিম এমএসসি রেস্ট্রিকশন নিয়ে কি বলছিলাম কোন কোন সেল এটা প্রেজেন্ট করে এটা বলো এমএসসি রেস্ট্রিকশন হচ্ছে মেইনলি আমাদের সাইটোটক্সিক টি সেল হচ্ছে হেল্পার টি সেল আমরা বলি ঠিক আছে আচ্ছা একটু আমার মনে হয় না মেমোরি সেল লাগবে আপনারা পড়লে বাকিটুকু পারবেন এটা সার্কুলেটিং স্মল লিম্ফোসাইটের তিরিশ ভাগ এই লিম্ফ নোডের মধ্যে জার্মিনাল সেন্টার থাকে এগুলা কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় পাবে নি এটা কোন একটা যেমন হিস্টোরিজে থাকে এখনো আমরা এটা পড়তে হয় আপনারা যদি কোনদিন এমআরসিএস দেন ওখানেও এটা আছে জার্মিনাল সেন্টারের মধ্যে বি লিম্ফোসাইট থাকে আর ওইটা পড়ছি আমরা সাব কর্টিক্যাল রিজনে থাকে স্প্লিনের মধ্যে এটা হোয়াইট পাল্পের মধ্যে থাকে আর এরা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল হিসেবে কাজ করতে পারে টি এবং বি লিম্ফোসাইটের মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্যটা সহজ আমি আপনারা মোটামুটি পারবেন আমি জাস্ট একবার বলে যাই আমাদের টি লিম্ফোসাইট মূলত কি কাজ করে এরা টি লিম্ফোসাইট হচ্ছে এদের সারফেসে অ্যান্টিজেন রিসেপ্টর থাকে এটার নাম হচ্ছে টি সেল রিসেপ্টর আর বি সেলের সারফেসে এটার নাম হচ্ছে ইমিনোগ্লোবিন এম অথবা ইমিনোগ্লোবিন ডি আচ্ছা তারপর হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট কি কাজ করতে পারে নাম করছি আর একটা মলিকুল আছে রেগুলেট করে হচ্ছে মূলত হেলপার টেলিফোসাইট বা টিলিফোসাইট আর ইন্টালোকিন টু ইন্টালোকিন ফোর ফাইভ গামা ইন্টারফের তৈরি করতে পারে হেলপার টেলিফোসাইট আর হচ্ছে সেল মেডিটির ইমিউনিটি অংশগ্রহণ করে টেলিফোসাইট ঠিক <laughs> 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 তখন আমাদের কি করতে হয় 
তখন আমাদের কিন্তু হচ্ছে বা কোন একটা ইনফেকশন তোমার বডিতে হয়েছে তুমি বুঝতেছ না যে মানে ইনফেকশনটা কি দিয়ে হয়েছে তখন মূলত হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি এই মার্কার গুলো দেখা হয় যেমন আমাদের আমরা কিন্তু ইয়াতে তোমার সিএসটোমাকে কিন্তু যদি কখনো ধরো মেটাস্টেসিস হয়ে গেছে বা সিএসটোমাকে তুমি বুঝতেছ না এটা কোন ভেরিয়েন্ট তখন কিন্তু আমরা এই মার্কার গুলা দেখি যে মার্কার গুলা কিন্তু করা হয় স্পেসিফিক লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমরা স্পেসিফিকলি কোন ভ্যারাইটি লিউকেমিয়ার তখন ওটার মধ্যে কিন্তু এই মার্কার গুলো দেখা আমাদের তো এখানে আর আসলে আর কিছু নাই আর বইতে স্পেসিফিকলি দেওয়া নাই যে কয়েকটি আচ্ছা এখন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা প্রথম থেকে পরে আসছি আমরা দেখলাম যে আর আমাদের সেল মেডিটি মিনিটিও কাজ করতেছে আবার হিউমোরাল ইমিউনিটিও কাজ করতেছে এখন আমি বলছিলাম কোনটা অ্যাক্টিভেট হবে এটা ডিপেন্ড করবে আমার স্টিমুলাসটা কি যেমন টি লিম্ফোসাইট কখন অ্যাক্টিভেট হবে মানে আমরা বলবো যে সেল মেডিটি ইমিউনিটি কখন কাজ করবে যদি মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবাকুলোসিস ইনফেকশন হয় ফাঙ্গাস দিয়ে ইনফেকশন হয় বা ভাইরাস দিয়ে হয় তারপরে কোনো বডিতে কোনো টিউমার থাকলে যেমন এটা এটা পরীক্ষা আসে যে টিউমার এগেনস্টে কোন সেল কাজ করে সাইটোটক্সি টি লিম্ফোসাইট বা সেল মেডিট ইমিউনিটি তারপরে অ্যালার্জিক রিয়াকশন অটোমিউনিটি গ্রাফ রিজেকশন আচ্ছা আর বিস লিম্ফোসাইট কখন কাজ করবে আমাদের বডিতে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া বা কোনো টক্সিন বা ভাইরাস ঢোকে বা অ্যালার্জিক রিয়াকশন বা অটোমিউনিটি এই সকল ক্ষেত্রে আমার বি লিম্ফোসাইটটা কাজ করবে টি সেলে আরেকটা কথা লেখা আছে যে প্রভাইড ইমিউনো সার্ভিল্যান্স এই কথাটা অর্থ কি টি সেল হচ্ছে প্রভাইড ইমিউন সার্ভিল্যান্স হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমাদের বডিতে টি লিম্ফোসাইটের ইমিউনো সার্ভিল্যান্স মানে যেটা হতে পারে যে আমার বডিতে ধরো কোনো একটা কি হয় যে সে সেলফ এবং নন সেলফ এর মধ্যে পার্থক্য করার একটা ক্ষমতা আছে কিন্তু তো সার্ভেলেন্স মানে হচ্ছে তুমি এখন তুমি সার্ভে করবা যে কোনটা সেলফ এবং কোনটা নন সেলফ তার মানে আমি কিন্তু প্রথমে মাঝখানে একটা লাইন বলছিলাম সবুজ বলছিলাম যে টি লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে টলারেন্স ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু অনেক স্টাবলিশ কিন্তু তার মানে টি লিম্ফোসাইট কি কাজ করতে পারে এই সার্ভেলেন্সটাতে অংশ নিয়ে মানে ভালো স্ট্রংলি অংশ নেয় তার মানে হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট হচ্ছে ইমিউনো সার্ভেলেন্স করে থাকে কিন্তু বি লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু উইকলি হচ্ছে হয়ে থাকে এই কারণে আমাদের বডিতে যে সকল অটোইমিউন ডিজিজ গুলো হয় বেশিরভাগই কিন্তু হচ্ছে তোমার বি সেল থেকে হয় বুঝতে পারছো কারণ এখানে কিন্তু ইমিউন সার্ভেলেন্সটা অত স্ট্রং আচ্ছা তুমি ইয়া বলছিলা যে সারফেসে কি কি আর কি কি থাকে তাহলে আমরা দেখি হেলপার টি লিম্ফোসাইটের সারফেসে থাকে সিডি4 টি সেল রিসেপ্টর আর কি থাকে সিডি28 এমএসসি ক্লাস 1 সিডি3 সিডি40 লিগ্যান্ড এগুলা কথা বইতে লেখা আছে আমাদের তাহলে কি ঘটনা ঘটে প্লাটিলেট কিন্তু যখন তৈরি হয় এটা নট নিউক্লিয়েটেড নিউক্লিয়াস থাকে না তারপর এটা সারফেসে এমএসি ক্লাস ওয়ান থাকে একটা সেল যেটা ডেভেলপমেন্টের সময় নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট শেষে নিউক্লিয়াস থাকে না এই সেলটার নাম বলতে আরবিসি ম্যাচিউর আরবিসি তার মানে ম্যাচিউর আরবিসি সারফেসে ক্লাস ওয়ান মলিকুলটা এমএসি মলিকুলটা থাকবে না দুই নাম্বার প্রশ্ন আমরা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল তিনটা নাম পড়লাম এই তিনটা সারফেসে এমএসি ক্লাস টু থাকে এই তিনটা সারফেসে কি এমএসি ক্লাস ওয়ান থাকবে কি থাকবে না অবশ্যই থাকবে থাকবে অবশ্যই থাকবে কারণ এরা সবাই নিউক্লিয়েটেড নিউক্লিয়েটেড সেল হ্যাঁ এজন্য এই তিনটা সেলের সারফেসে এমএসি ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু দুইটাই থাকবে প্রফেশনাল এপিসি এর জন্য আলাদা কোনো স্পেশাল কোনো রিসেপ্টর আছে প্রফেশনাল শুধু এপিসি তে থাকবে না এটা কোনো আলাদা কোনো কিছু নাই মানে জাস্ট নরমাল যে তিনটা এপিসি ওর জন্য তো স্পেশাল এমএসসি 2 আর সাথে ভাই এখানে একটা কোশ্চেন আছে কিছু না আর বি7 এবং এফসি পোরশন হ্যাঁ এটা 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 হচ্ছে আমি একটু বলি এটা বলি না এটা কি এবারে প্রশ্ন আসছে না ভাই আমাকে সেগুলো সব নোট করা মানে কোথায় কত কবে কার সেটা তো আমি লিখি নাই আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো দেখাই এটা মানে আচ্ছা এটা একটু ক্লিয়ার না ভাই আজি এটা দেখাইলে ভালো হ্যাঁ এটা একটু দেখাই এটা আমার এখানে আছে কিন্তু জান্নাত কি বলতেছ 
ক্লাস বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে কোনো ভাবেই কনসেন্ট্রেশন দিতে পারতেছি না বারবার নেটওয়ার্ক ডিসটার্ব হচ্ছে এটা তো তোমার নেটওয়ার্কে হইতে পারে আমার এখানে তো মানে আমি মনে হচ্ছে যে আমি সবার সাথে মানে কন্টিনিউয়াস ইন্টারঅ্যাকশন হয়ে যাচ্ছে না আমি এই নিয়ে চারবার নেটওয়ার্ক ডিসকানেক্ট পেলাম আমার নেটওয়ার্ক হলে তো আমি বারবার রিস্টার্ট দিয়ে আবার ঢুকতেছি তো আমি ক্লাস তো কনসেন্ট্রেশন দিতে পারতেছি না আচ্ছা এটা কি মানে সবার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার আগের ক্লাসগুলো তো আমি আগে যে তিন চারটা ক্লাস করছি সেখানেও এই প্রবলেমটা হইছে আচ্ছা আমি তো মানে এটা তোমাদের বলছিলাম যদি কোনো সমস্যা হয় স্যার সবুজ এটা কি সমস্যা হচ্ছে না ভাই আমি শুরু থেকে সবগুলো শুনতে পাচ্ছি আপু মনে হয় নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমি তো বুঝলাম না কারণ আমি এর সাথে আমরা তো কন্টিনিউয়াস ইন্টারঅ্যাকশন হয়ে যাচ্ছে সবার সাথে আমার এখানেও সমস্যা হচ্ছে না ভাই আমার মনে হয় আপুর নেটওয়ার্কে সমস্যা আমার এখানে কোনো সমস্যা নেই আমারও তাই মনে হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্কটা চেক করো কারণ আমি মানে বুঝাই তো যায় যে কোনো সমস্যা হলে ওরা বলতো যে আচ্ছা আমরা এটা একটু দেখি তাহলে ও যেটা বলল এটা আমরা শুরুতে আমি দেখাই নাই কারণ এটা পরীক্ষায় আসে কিনা এজন্য বলি নাই কারণ জিনিসটা আরো কমপ্লেক্স হয়ে যাবে তাহলে আমরা প্রথম ছবিটাতে একটু আগাই যাই প্রথম ছবিটাতে আমরা বলে থাকি আমাদের এখানে আমাদের ছবির মধ্যে পুরোটুকু নাই তারপর আমি একটু দেখাই আমরা বলে থাকি কো স্টিমুলেটরি সিগন্যাল কো স্টিমুলেটরি সিগন্যালটা কি হয় আমরা শুধু একটা ইন্টারাকশন করছিলাম যে এখানে দেখাইছিলাম এম এইচ সি ক্লাস টু এর সাথে অ্যান্টিজেনটা প্রেজেন্ট হলে তখন শুধুমাত্র অ্যান্টিবডিটা অ্যাক্টিভেশন হয় মানে সরি হেলপার টেলিফোসাইট অ্যাক্টিভেশন হয় আমি আরেকবার বলি এম এইচ সি ক্লাস টু এর সাথে অ্যান্টিজেনটা প্রেজেন্ট করলে অপরদিকে হেলপার টেলিফোসাইটটা তার টি সেল রিসেপ্টরের মাধ্যমে কি হয় এইভাবে ইন্টারাকশন হয় হয়ে তারপরে হেলপার টেলিফোসাইট অ্যাক্টিভেশন হয় কিন্তু আমাদের বইতে স্পষ্ট লিখা আছে এটাই শুধুমাত্র ইন্টারাকশন দিয়ে কিন্তু কাজটা হয় না আমরা বলে থাকি আমাদের আরো দুইটা ইন্টারাকশন লাগে একটা হচ্ছে তোমার হেলপার টেলিফোসাইট থেকে মনে হয় আসে হচ্ছে সিডি ফর্টি আর হচ্ছে সরি বি সেভেন বা এরকম আর এপিসিড সেল থেকে আসে আরেক তো এই দুইটা এটাকে বলা হয় কো স্টিমুলেটরি সিগনাল এটা আমি দেখাবো এই দুইটা মিলে কি করে এই কো স্টিমুলেটরি সিগনালের মাধ্যমে কি হয় আমাদের হচ্ছে এই হেলপার টেলিফোসাইটটা অ্যাক্টিভেট করতে সাহায্য করে সিডি ফর্টির জন্য সিডি ফর্টি লিগান থাকে ধরো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের মধ্যে থাকে সিডি ফর্টি আর এটাকে রিসিভ করার জন্য এখানে একটা লিগান থাকে এই দুইটার মাধ্যমে কি হয় হেলপার টেলিফোসাইট অ্যাক্টিভেশন হয় আর একইভাবে এপিসি সেল থেকে মনে হয় আসে বি সেভেন আর হেলপার টেলিফোসাইট থেকে আসে ওটা একটা রিসেপ্টর থাকে এইভাবে কি হয় আমাদের মূলত হেলপার টেলিফোসাইট অ্যাক্টিভেশন হয় তার মানে কথাটা অর্থ দাঁড়াচ্ছে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র একটা ইন্টারাকশনের মাধ্যমে কিন্তু পুরোপুরি ভাবে হেলপার টেলিফোসাইট অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে না আরো দুইটা কো স্টিমুলেটরি সিগনাল লাগে এই কো স্টিমুলেটরি সিগনালের মাধ্যমে মূলত আমাদের হেলপার টেলিফোসাইটটা অ্যাক্টিভেশন হয়ে থাকে लिखाओ আচ্ছা এই যে এখানে লিখা আছে যেমন আমরা যদি বি সেল ধরি বি সেল এর মধ্যে বি সেভেন থাকে বি সেভেন হচ্ছে আমাদের বি সেল হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল তাহলে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের সারফেসে থাকবে বি সেভেন আর সিডি ফর্টি আর হেলপার টেলিফোসাইটের সারফেসে এটাকে রিসিভ করার জন্য থাকবে সিডি টোয়েন্টি এইট যেটা বি সেভেনের সঙ্গে ইন্টারাকশন করবে আর হেলপার টেলিফোসাইটের সারফেসে আরেকটা থাকবে সিডি ফর্টি লিগান যেটা হচ্ছে সিডি ফর্টির সঙ্গে ইন্টারাকশন করবে তাহলে কো স্টিমেটরি সিগনালটা বোঝা গেছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল থেকে আসবে বি সেভেন আর হেলপার টেলিফোসাইটের সিডি 28 এর সঙ্গে সেটা ইন্টারঅ্যাকশন করবে বাট টি সেল এর আরেকটা আছে সিটিএল এ 4 আচ্ছা সিটিএল এ 4 আচ্ছা ওইটার সাথে কি করবে আমাদের হেলপার টেলিফোসাইটের সিডি 40 টা যে সিডি 40 লিগান্ডের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন করবে তুমি কোনটা বললা সিটিএল এ 4 জি ভাই এটার সাথে হচ্ছে বি7 মানে দুইটার একটা হচ্ছে বি7 এর সাথে সিডি 20 একটা হচ্ছে বি7 এর সাথে সিটিএল এ 4 ঠিক আছে তার মানে এই দুইটা কো স্টিমুলেটরি সিগন্যাল থাকার মাধ্যমে হেলপার টেলিফোসাইটটা অ্যাক্টিভেশন আচ্ছা এবার তাহলে আমরা একটু নিচে যাই নিচে হচ্ছে ন্যাচারাল কিলার সেল ন্যাচারাল কিলার সেল হচ্ছে আমাদের মূলত এই ছবিটা আমাদের লেন্সে আছে এটা খুব ভালো করে পড়তে হবে এটা লার্জ গ্যানোলা লিম্ফোসাইট এটা সারফেসে কোনো টি সেল রিসেপ্টর সিডি থ্রি প্রোটিন অথবা ইমিউনোগ্লোবিন এ বা ডি কিছুই থাকে না থাইমাস এটা ডেভেলপমেন্টের জন্য লাগে না আর আমাদের কিছু কিছু রোগী আছে যাদের বডিতে কোনো ইমিউনিটি থাকে না তাদের ক্ষেত্রেও এটা কাউন্টটা নর্মাল থাকে Activity not enhanced by prior exposure. Agar exposure diye, activity kono na. Jeta amra affinity maturation e 
যতবার এক্সপোজার হবে তত এটা অ্যাক্টিভিটিটা বাড়বে ইমিউনিটিটা বাড়ে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে না ফাংশনটা লেখা আছে এটা একটু বলি এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ন্যাচারাল কিলার সেল ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল ক্যান্সার সেল এগুলো এগেনস্টে কাজ করে মূলত আর হচ্ছে এরা গামা ইন্টারফেরেন্স তৈরি করে যেটা মাধ্যমে হচ্ছে ম্যাক্রোফেসকে অ্যাক্টিভেট করে ভাইরাস ইনফেক্টেড সরি ব্যাকটেরিয়াকে কিল করতে পারে আমি একটা জিনিস তাহলে বলি যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ন্যাচারাল কিলার সেলটা আসলে কিভাবে কাজ করে ন্যাচারাল কিলার সেলটা মূলত কোনো একটা সেল যখন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ইনফেকশন হয় বা কোনো একটা সেলের মধ্যে ক্যান্সার হয় তখন ওদের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় এমএসি ক্লাস ওয়ান মলিকুলটার স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায় এই কোনো এমএসি ক্লাস ওয়ান এর যদি কোনো কোনো স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয় এই এই চেঞ্জটা হচ্ছে ন্যাচারাল কিলার সেল ডিটেক্ট করতে পারে ধরতে পারে ধরলে তখন যে সেলটার এমএসি ক্লাস ওয়ান চেঞ্জ হয়ে যাবে ওই সেলের আগেনস্টে গিয়ে ন্যাচারাল কিলার সেল গিয়ে কাজ করবে এই ধরনের একটা কিলিং হচ্ছে নন স্পেসিফিক এই জন্য এটার ন্যাচারাল কিলার সেল এর কিলিংটা হচ্ছে নন স্পেসিফিক আচ্ছা ন্যাচারাল কিলার সেল এর সারফেস এর দুইটা এক্সট্রা প্রোটিন থাকে এটা আমাদের লেঞ্জে আছে সিডি সিক্সটিন এবং সিডি ফিফটি সিক্স এই দুইটা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা পরীক্ষা আসতে পারে আচ্ছা কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো নাহলে আমরা পরবর্তী টপিক্স এ ঢুকে যাবো সাইটো কাইন যে কোনো কোয়েশন যদি কোনো কোয়েশন থাকে ক্লাসটা কয়টা পর্যন্ত হবে আর মাঝখানে ব্রেক দিবেন কিনা সবুজ আমরা চেষ্টা করব 10 সাড়ে 10টার মধ্যে শেষ করতে 10টার মধ্যে এখন আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আছে যেগুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে আচ্ছা যদি দেরি হয় তাহলে আমরা মাঝখানে একটা গ্যাপ দেব मैक्रोफेसिकोजिटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
হেভি চেন থাকে দুইটা এই যে একটা এই যে একটা আর লাইট চেন থাকে আবার দুইটা তো হেভি চেন এবং লাইট চেন দুইটারই আবার দুইটা আলাদা ভাগ আছে যেমন হেভি চেনে একটা ভাগ আছে নাম হচ্ছে ভেরিয়েবল রিজন আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রিজন লাইট চেনের ক্ষেত্রেও একই কথা আর হেভি চেন এবং লাইট চেন হচ্ছে ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে যুক্ত করা থাকে এই যে ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে যুক্ত করা থাকে আচ্ছা আমাদের ইমিউনোগ্লোবিলিন গুলাকে আমরা পাঁচটা ভাগে ভাগ করব এই পাঁচ ভাগের নামকরণ করা হয়েছে হেভি চেনের নামের উপরে হেভি চেনের উপরে নট লাইট চেন হেভি চেন তাহলে পাঁচ ধরনের হতে পারে কিন্তু লাইট চেন হচ্ছে দুই ধরনের হয় একটা নাম হচ্ছে কাপ্পা আর একটা হচ্ছে ল্যামডা আচ্ছা এই হেভি চেন আমাদের যে ইমিউনোগ্লোবিন আছে এটা দুইটা এন্ড থাকে একটা হচ্ছে অ্যামাইনো টার্মিনাল এন্ড যেটা উপরের দিকে থাকে আমাদের এ থেকে যদি আমরা ওয়ার্ডে শুরু হয় এ থেকে আর একটা হচ্ছে সি কার্বোক্সি টার্মিনাল এন্ড সি তে লোয়ার পার্টটা হচ্ছে সি বা নিচের দিকের অংশটুকু হচ্ছে সি আর যদি কখনো আমরা ইমিউনোগ্লোবিন কে দুই ভাগে ভাগ করি এটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় মানে ভাগ করলে একটা হচ্ছে এফ এ বি আর একটা হচ্ছে এফ সি এফ এ বি মানে হচ্ছে অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং এই অংশটুকু অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করে আর এফ সি মানে হচ্ছে সেল সেলের সঙ্গে বাইন্ড করে তার মানে লোয়ার পার্টটা হচ্ছে বিভিন্ন সেলের সঙ্গে বাইন্ড করবে যেমন ইউসিনোফিল ম্যাক্রোফেজ ন্যাচারাল কিলার সেল এগুলোর সঙ্গে বাইন্ড করবে আচ্ছা আর আমরা প্রথমে একটু বলছিলাম আমাদের দুইটা ভাগে ভাগ করি চেন গুলাকে একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল রিজন আর একটা কনস্ট্যান্ট রিজন ভেরিয়েবল রিজনটা স্ট্রাকচারটা ভেরি ভ্যারি করে এবং এই স্ট্রাকচারের ভ্যারিয়েশনের মূল কারণ হচ্ছে এরা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করে এদের স্ট্রাকচারও ভ্যারিয়েশন করে যাতে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিজেনের সঙ্গে এরা বাইন্ড করতে পারে তাহলে এইটাই হচ্ছে মূলত আমাদের অ্যান্টিবডির মূল ছবি কিন্তু এটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা আমি একটু দেখাই ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ইমিউনোগ্লোবিলিনের পাঁচ ধরনের ইমিউনোগ্লোবিনের সবারই একটা মনোমার আছে মনোমার মানে আমরা যে ছবিটা দেখে আসছি কিন্তু ইমিউনোগ্লোবিন এম এবং ইমিউনোগ্লোবিন এর দুইটা স্ট্রাকচার আলাদা স্ট্রাকচার আছে যেমন এম এর ক্ষেত্রে আছে পেন্টামার যেখানে পাঁচটা ওয়াই যুক্ত হয়েছে আর এর ক্ষেত্রে আছে ডাইমার যেখানে দুইটা ওয়াই যুক্ত হয়েছে তো এই পাঁচটা ওয়াই পরস্পরের সাথে একটা চেন দিয়ে যুক্ত যোগ করা থাকে এটাকে বলা হয় যে চেন যে মানে জয়নিং যে চেন বা জয়নিং চেন আর ডাইমার যেটা আছে ডাইমারটা আবার একটা চেন দিয়ে একটা একইভাবে যে চেন দিয়ে যুক্ত করা থাকে তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে চেন আছে কার কার অ্যান্সারটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এম আর ইমিউনোগ্লোবিন এ একটা জিনিস পড়াইছিলাম কে বলবা ইমিউনোগ্লোবিন এম এর পেন্টামারটা কোন জায়গায় থাকে আর ইমিউনোগ্লোবিন এ এর ডাইমারটা কোন জায়গায় থাকে কোথায় পাওয়া যায় পেন্টামারটা সেরামে আর মনোমারটা থাকে বিসেলে ভেরি গুড আর এ এর ক্ষেত্রে মনোমার হচ্ছে ব্লাডে থাকে নামকরণ করা হয়েছে গামা চেনের উপর ডিপেন্ড করে এটার আবার ক্লাসিফিকেশন আছে তারপর সবচেয়ে কমন ইমিউনোগোবিন এ এটা তেরো পার্সেন্ট এটার মধ্যে চেন থাকে আলফা চেন আর ইমিউনোগোবিন এম ছয় পার্সেন্ট ডি হচ্ছে খুবই কম আর ই আরো কম তাহলে আমরা প্রথমে পার্সেন্টেজ দেখে ফেললাম সবচেয়ে বেশি জি তারপর এ তারপর এম আচ্ছা স্ট্রাকচারের মলিকুলার ওয়েট যদি চিন্তা করি মানে আমাদের যে মনোমার সবগুলার ওজন মোটামুটি কমই আছে কিন্তু পেন্টামারটার ওজন একটু বেশি নয়শো আর ডাইমারের ওজন একটু বেশি চারশো আর কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন এটা এখন একটু মনে রাখেন আমাদের কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশনে মেনলি অংশগ্রহণ করে তিনজন এখানে সব লিখা নেয় একটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এম এবং হচ্ছে জি যেটা ক্লাসিক্যাল পাথরের মাধ্যমে করে আর ইমিউনোগ্লোবিন এও করে সেটা হচ্ছে অল্টারনেট পাথরের মাধ্যমে তাহলে এখানে একটা নেগেটিভ দেওয়া আছে এটা একটু মাথা রাখবেন এটা পজিটিভ হবে প্লাসেন্টা ক্রস করে ইমিউনোগ্লোবিন জি অ্যালার্জি রিয়াকশন অংশগ্রহণ করে ইমিউনোগ্লোবিন ই আর সিক্রেশনে পাওয়া যায় হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এ অপশনাইজেশন অংশগ্রহণ করে ইমিউনোগ্লোবিন জি এটা আপনারা পাবেন আর যে চেন আছে হচ্ছে দুইজনের একটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এম আর একটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিন এ এই দুইটা তাহলে প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এই চার্টের এখানে আমি হ্যাঁ সফিকুল বলো কোনটা বলা আমরা নিচে পড়বো নিচে তোমার থাকবে যে মানে একদম স্পষ্ট করে পড়ানো হবে 
আচ্ছা ইমিউনোগ্লোবিন জি এর ক্ষেত্রে আমরা মাথা রাখি জি মূলত কি কাজ করে অনেকগুলো কাজ করে তাই না আমি একবার বলে দিই জাস্ট লিখাও আছে সেটা হচ্ছে স্পেশাল কিছু কিছু কাজ আছে যেমন অপশনাইজেশন তারপরে হচ্ছে আমাদের কি কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন বাই ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে তারপরে হচ্ছে নর্মাল যারা সব ইমিউনোগ্লোবিন করে যেমন নিউট্রালাইজেশন অফ দ্য টক্সিন ইমোবিলাইজেশন অফ দ্য ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নিউট্রালাইজেশন অফ দ্য ভাইরাস আচ্ছা জি এবং এম এর মধ্যে কি পার্থক্য সবুজ বলতে পারবা দুই একটা পার্থক্য জি এবং এর মধ্যে কয়েকটা পার্থক্য বলো সবুজ কি আসে না অন্য কেউ বলো মুজাম্মেল বলো শামিম বলো কি হবে ইমিউন জি এবং এম এর মধ্যে পার্থক্য বলো মেইন পার্থক্য প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যেটা লাগে সেটা হচ্ছে প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে আর পারে না ভেরি গুড আর পরিমাণ কোনটা বেশি পরিমাণ হচ্ছে আইজি টার অনেক বেশি তারপর আইজি টা পরের স্টেপ মানে সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সে তৈরি হবে বেশি ইয়াজি এম টিটা এটা হচ্ছে প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্সে তৈরি হবে বেশি তারপর অ্যামাউন্টে কম থাকবে ভেরি গুড এই তো আর হচ্ছে আর কি আছে আমাদের অপশনাইজেশন যেমন ইমিউন জি অপশনাইজ করতে পারে কিন্তু ইমিউন এম অপশনাইজ করতে পারে না এটা আমরা পড়ব অপশনাইজেশন জিনিসটা কি ঠিক আছে তাহলে ইমিউন জি এবং এম এর মধ্যে পার্থক্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইমিউনোগ্লোবিন এ মূলত থাকে সিক্রেশনে এটা বারবার বলতেছি এটা ব্যাকটেরিসিডাল আর এটা অ্যান্টিভাইরাল কিছু অ্যাক্টিভিটি থাকে আর আরেকটা বলছিলাম এটা অল্টারনেট পাথের মাধ্যমে যেটা জিজ্ঞেস করছিল আইয়া সফিক এটা অল্টারনেট পাথের মাধ্যমে কমপ্লিমেন্টকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে কিন্তু অনলি অ্যাগ্রিগেটেড ইমিউনোগ্লোবিন এ দেখো এই লাইনটা এটা অর্থ দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে তোমার ইমিউনোগ্লোবিন এ যদি অনেকগুলো একসাথে থাকে একসাথে থাকলে অ্যাগ্রিগেটেড থাকলে তখন এটা শুধুমাত্র ওই কমপ্লিমেন্টের অল্টারনেট পাথওয়েটাকে অ্যাক্টিভেট করতে পারবে যেমন তোমার বইতে আছে হচ্ছে শুধু ইমিউনোগ্লোবিন এ দেওয়া আছে এটা হবে না শুধু এটা কিন্তু অ্যাগ্রিগেটেড ইমিউনোগ্লোবিন এ অ্যান্সার হবে ইমিউনোগ্লোবিন ই আমরা পড়ছি এটা মূলত টাইপ ওয়ান হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন অংশ নেয় আমরা আগেই বলছিলাম ইমিউনোগ্লোবিন ই এর জন্য রিসেপ্টর আছে তিনটা সেলের সার্ফেসে ব্যাসোফিল মাসেল এবং ইউসেনোফিল আচ্ছা ডিপ্লোমাতে একটা পরীক্ষা আসছিল তাহলে আমরা এই কোয়েশ্চেনটা একটু দেখি লিখা আছে ইমিউনোগ্লোবিন এম is monomeric on b cell surface eta true hobe na false hobe eta true hobe true hobe eta very good cross is placenta na bhai agar kor na is a potent complement activator classical pathway er modhe bolchilam dui jon onsho nei immunoglobin a m ebong g tar mane eta true hobe is ha is predominantly predominant antibody in secretion false 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 দুইজনের যেটা প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে সেটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিলিন জি আর কেউ প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে কয়েকজন ভালো পারো বা যেমন এই যে কিছুক্ষণ পরে আগে দেখলাম যে তোমরা সুন্দর অ্যান্সার করছো তার মানে এটা তোমার জন্য কমপ্লিমেন্ট তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের বডিতে কিছু প্রোটিন আছে যেটা লিভার থেকে তৈরি হয় যেটা আমাদের ইমিউন সিস্টেম কে মানে ইমিউনিটিতে অংশগ্রহণ করে তাহলে কারা কারা এটা এদের তাহলে কিছু ফিচার আছে যেমন এরা প্রোটিন টাইপের হয় এবং এরা হিট লেভাইল লেভাইল মানে বেশি টেম্পারেচারে এরা নষ্ট হয়ে যায় কত ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তিরিশ মিনিট রাখলে এই কমপ্লিমেন্ট গুলো নষ্ট হয়ে যায় এরা কি কাজ করে কাজটা আমরা নিচে পড়ব এত বেশি কাজ করে এটা এখানে পড়ার কোনো মানে হয় না এরা তিনটা পাথের মাধ্যমে অ্যাক্টিভেট হতে পারে একটা ক্লাসিক পাথে লেকটিন পাথে এবং অল্টারনেট পাথে ক্লাসিক পাথে কোনটা ধরলাম একটা অ্যান্টিজেন এবং একটা অ্যান্টিবডি দুইটা একসাথে হয়েছে এখানে অ্যান্টিবডিটা যদি ইমিউনোগ্লোবিলিন এম অথবা ইমিউনোগ্লোবিন জি হয় তখন আমাদের ক্লাসিক্যাল পাথে অব দ্য 
এই কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হবে আর অল্টারনেট পাথওয়েটা কিভাবে অ্যাক্টিভেশন হবে লেপটিন পাথওয়েটা সহজ মানে আমাদের বডিতে যদি যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ঢুকবে ওটা সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যাকটেরিয়া সারফেসে যদি লেপটিন থাকে তখন অ্যাক্টিভেশন হয় এটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা আসে পরীক্ষা আর একটা আসে অল্টারনেট পাথওয়ে কখন অ্যাক্টিভেশন হয় আমাদের গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া সারফেসে যে এন্টোটক্সিন আছে এটা অ্যাক্টিভেট করতে পারে তারপর সেল ওয়াল অব দ্য সামাদার ব্যাকটেরিয়া সেল ওয়াল অব দ্য ইস্ট কোব্রা ভেন আর দুইটা একটা আমি বলবো না এটা তোমরা বলবো আর একটা হচ্ছে সিগা টক্সিন আর একটা কি আমি বলে আসছি উপরে আচ্ছা আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা তিনটা পাথের কথা পড়লাম ক্লাসিক্যাল পাথে লেকটিন পাথে অল্টারনেট পাথে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে ক্লাসিক্যাল পাথেটা কোন মলিকুল দিয়ে শুরু হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্লাসিক্যাল পাথে শুরু হয় সি ওয়ান দিয়ে তারপর সেটা কি করে সি ফোর এবং সি টু কে অ্যাক্টিভেট করে পরবর্তীতে সি থ্রি কে অ্যাক্টিভেশন হয় অল্টারনেট পাথে শুরু হয় সি থ্রি বি দিয়ে এখানে প্রশ্ন আসে লিখা থাকে অল্টারনেট পাথে সি ওয়ান দিয়ে শুরু হয় এটা ফলস অল্টারনেট পাথে শুরু হবে সি থ্রি বি দিয়ে আলটিমেটলি তিনটা পাথে একসাথ হবে কোন জায়গায় সি থ্রিতে এসে তাহলে তিনটা পাথে কোন জায়গায় এসে অ্যাক্টিভেশন হয় মানে মূলত মিলিত হয় সি থ্রি মনে তারপর সি থ্রিটা সি ফাইভকে অ্যাক্টিভেশন করে সি ফাইভ থেকে সি ফাইভ এ এবং সি ফাইভ বি তৈরি হয় সি ফাইভ বিটা পরবর্তীতে সিক্স সেভেন এইট নাইন এর সবার সাথে মিলে একটা মলিকুল তৈরি করে যেটার নাম হচ্ছে সি ফাইভ বি সিক্স সেভেন এইট নাইন এটাকে আমরা বলি মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স এই মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্সটা কি কাজ করে আমাদের বিভিন্ন সেলকে লাইসিস করতে সাহায্য করে যেমন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস এই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকে লাইসিস করতে সাহায্য করে তাহলে আমাদের ক্লাসিক্যাল পাথে শুরু হচ্ছে সি ওয়ান দিয়ে আর অল্টারনেট শুরু হচ্ছে সি থ্রি বি দিয়ে দুইটা পাথে মিলিত হচ্ছে সি থ্রিতে এসে আর পরবর্তীতে লাস্টে তৈরি হচ্ছে মেমব্রেন অ্যাটাক কমপ্লেক্স যেটা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে কিল করতে বা লাইসিস করতে সাহায্য করতেছে এখন আমাদের বডিতে কমপ্লিমেন্টের আর কি কি কাজ আছে যেমন হচ্ছে কমপ্লিমেন্টের প্রোডাক্ট সি থ্রি এ সি ফোর এ সি ফাইভ এ অ্যানাফাইলো টক্সিন হিসেবে কাজ করে অ্যানাফাইলিক্সিসটা আমরা পড়ব তখন আমরা বুঝতে পারবো অ্যানাফাইলো টক্সিনটা কি জিনিস তারপরে হচ্ছে কেমোটাক্সিস অংশ নাই কে এটা পরীক্ষা আসে সি ফাইভ বি সিক্স সেভেন এবং সি ফাইভ এ এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট সি ফাইভ এ এবং সি ফাইভ বি সিক্স সেভেন অপশনাইজেশনে কে অংশ নেয় সি থ্রি বি ইয়া বলতে পারবা শামিম যে আমরা বলছিলাম অপশনাইজেশনে আরেকটা জিনিস অংশ নেয় কোনটা অংশ নেয় পরীক্ষার জন্য পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে কারা কারা তারপরে প্রশ্ন আসবে কেমোটাক্সিস অংশ নেয় কে অপশনাইজ করে কে এগুলো সবগুলো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেমো হিসেবে কারা কারা কাজ করে আমরা আগে পড়ছিলাম ইনফ্লামেশন চ্যাপ্টারে ইন্টারলোকিন এইট সি ফাইভ এ ইন্টারলোকিন বি ফোর আর ব্যাকটেরিয়ার সারফেসে থাকে ফর্মাইল মিথিওল মিল পেপটাইট এবার আমরা দেখব অপশনিন এই ওয়ার্ডটা আমরা অনেকবার পড়ছি এখন আমাদের একটু দেখা দরকার যে অপশনিন হিসেবে কারা কারা কাজ করে ঠিক না অপশনিনটা কি জিনিস নর্মালি একটা ব্যাকটেরিয়াকে একটা নিউট্রোফিল বা হচ্ছে ম্যাক্রোফেজ কি কাজ করবে করে ফ্যাগোসাইটোসিস করে ফেলবে তাই তো কিন্তু অপশনিন গুলা যখন ওই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের সারফেসে থাকে তখন অপশনাইজেশনটা আরো সহজ হয়ে মানে কিলিংটা আরো সহজ হয়ে যায় তার মানে অপশনিন গুলা কি কাজ করবে ব্যাকটেরিয়া সারফেসে গিয়ে বাইন করবে বাইন করার পরে পরবর্তীতে আমাদের ফ্যাগোসাইটের কিলিংটা সহজ হয়ে যায় পরে তখন আমাদের হচ্ছে ফ্যাগোসাইটটা খুব সহজে এটাকে কিল করতে পারে 
আর কি আছে আট হচ্ছে সি রিয়েক্টিভ প্রোটিন এখানে নাম দেওয়া হচ্ছে অপশন হিসেবে কারা কারা কাজ করে অপশন গুলো তাহলে কি মনে করবেন জি সি থ্রি বি সিআরপি এবং লেকটিন এই চারটা অপশন হিসেবে কাজ করে থাকে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এবার যারা এখানে উপস্থান সবাই একটু মনোযোগ দিতে হবে এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা খুব ভালো করে পড়লে আপনারা অনেক কিছু কোয়েশন অ্যান্সার করতে পারবে তো আমাদের মূল যে জিনিসটা দরকার যে আমরা এতক্ষণ ধরে যে ইমিউনিটি যা যা পড়ে আসছি এরা মূলত হচ্ছে আমাদের বডিতে নর্মাল কাজকর্ম করে আসছি এখন অ্যাবনর্মাল কি হতে পারে আমাদের ইমিউন সিস্টেম বেশি বেশি কাজ করতে পারে মানে যতটুকু দরকার না তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে তখন আমরা এটাকে বলি হাইপার সেন্সিটিভিটি ঠিক আছে তো আমরা এটাকে চার ভাগে ভাগ করি কিন্তু কিছু বইতে পাঁচ ভাগ করা আছে এটা আমি বলে দিব প্রথম হচ্ছে টাইপ ওয়ান যেটা নাম হচ্ছে অ্যালার্জিক এবং মনে রাখতে হবে সবচেয়ে দ্রুত মানে ধরেন আপনি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার বডিতে সবচেয়ে দ্রুত নিতে পারে কোনটা অংশ হয় হইতে পারে টাইপ ওয়ান তারপর টাইপ টু টাইপ থ্রি টাইপ ফোর টাইপ টু কে বলে থাকে আমরা সেলুলার বা সাইটোটক্সিক ইমিউনিটি মানে হাইপার সেন্সিটিভিটি সাইটোটক্সিক টাইপ থ্রি কে আমরা বলে থাকি ইমিউন কমপ্লেক্স মেডিয়েটেড টাইপ ফোর কে আমরা বলি ডিলেড ডিলেড তাহলে সবার আগে হবে টাইপ ওয়ান আর সবার লাস্ট হবে টাইপ ফোর তো এটাকে আমরা মনে রাখি অ্যাসিড দিয়ে এ সি আই ডি এতে হচ্ছে অ্যালার্জিক সি তে হচ্ছে সাইটোটক্সিক আই তে হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্স আর ডি তে হচ্ছে মূলত ডিলেড আচ্ছা তোমরা কি বিরতিতে যেতে চাও কিনা সবুজ বলতেছিল যে বিরতিতে যাওয়া দরকার নূরজাহান পরীক্ষায় কিন্তু উদাহরণ আসে প্রক্রিয়াটা খুব একটা আসেন আচ্ছা টাইপ ওয়ান টা কি হবে ধরলাম আমি প্রথমবার জীবনে কোনদিন চিংড়ি মাছ খাইলাম প্রথমবার তো প্রথমবার যখন চিংড়ি মাছ খাবো চিংড়ি মাছের সারফেস থেকে কিছু অংশ অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল প্রেজেন্ট করবে তখন হচ্ছে আমার পরবর্তীতে ভিলিমফোসাইট অ্যাক্টিভেশন হবে ভিলিমফোসাইট থেকে তখন ইমোলোগোবিন ই তৈরি হবে ইমোলোগোবিন ই টা পরবর্তীতে কি কাজ করবে আমাদের মাস সেলের সারফেসে বা বেজোফিলের সারফেসে গিয়ে এই যে এভাবে বাইন্ড করে থাকবে তো প্রথমবার আমাদের বডিতে কোনো রিয়াকশন হবে না এটাকে আমরা বলি সেন্সিটাইজেশন তো আমি খুব খুশি যে প্রথমবার খেয়ে তারপর পরবর্তীতে যদি তুমি আবার খাও তখন কি ঘটনা ঘটবে তখন আবারও সেই ইমিউনোগোবিন ই তৈরি হবে তারপর ইমিউনোগোবিন ইটা যে কি সরি ইমিউনোগোবিন ই তৈরি হবে না তুমি অ্যালার্জেন্টটা তোমার বডিতে ঢুকবে তার মানে সেকেন্ড বার যখন আমি খাবো তখন আমার বডিতে যখন ওই চিংড়ি মাছের অ্যালার্জেন্টটা ঢুকবে এই অ্যালার্জেন্টটা কি কাজ করবে অ্যালার্জেন্টটা গিয়ে এই ইমিউনোগ্লোবিন ই গুলার মধ্যে ক্রস লিঙ্কিং ঘটাবে ইমিউনোগ্লোবিন ই গুলার মধ্যে এই যে ক্রস লিঙ্কিং ঘটাচ্ছে তখন কি হবে মাস সেলের মধ্যে যে কন্টেন্ট গুলো আছে এগুলো বাইরে বের হয়ে আসবে যেমন হিস্টামিন সেরোটোনিন এরা আমাদের বডিতে অ্যালার্জিক রিয়াকশন করবে তাহলে আমি আরেকবার সংক্ষেপে বলি আমরা যখন প্রথমবার চিংড়ি মাছ খাবো বা অ্যালার্জি কোনো কিছু খাবো এটা আমার বডিতে ঢোকার পরে আমার ভিলিমফোসাইট অ্যাক্টিভেশন করবে ভিলিমফোসাইট থেকে তখন ইমিউনোগ্লোবিন ই তৈরি হবে ইমিউনোগ্লোবিন ই টা মাসেলের সার্ভিসে গিয়ে বাইন করবে তখন কোনো রিয়াকশন হবে না কিন্তু তখন একটা ঘটনা ঘটবে এটাকে বলা হয় সেন্সিটাইজেশন ফেজ পরবর্তীতে যখন আমি একইভাবে আবারও অ্যালার্জেন্ট খাবো যেমন হচ্ছে আমার চিংড়ি মাছ খাবো তখন ওইটা কি করবে গিয়ে তখন ওইটা গিয়ে আমাদের বডির যে মাসেলের সার্ভিসে যে ইমিউনোগ্লোবিন ই ছিল ওইটার মধ্যে ক্রস লিঙ্কিং ঘটাবে ক্রস লিঙ্ক ঘটানোর মাধ্যমে তখন কি ঘটনা ঘটবে মাসেল থেকে যত অ্যালার্জেন আস হিস্টামিন আছে সেরোটোনিন আছে এই জিনিসগুলো বাইরে বেরে আসবে এবং এরা আমাদের বডিতে বিভিন্ন রিয়াকশন ঘটাবে যেমন কি কি রিয়াকশন হবে আমার বডির টেম্পারেচার বেড়ে যাবে আমার বডিতে হচ্ছে ভেসোডাইলেশন হবে আমার বডির প্রেশারটা কমে যাবে আমার বডিতে র্যাস দেখা দিবে শ্বাসকষ্ট হবে এই ধরনের রিয়াকশন গুলো হবে ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে টাইপ ওয়ান হাইপার সেন্সিটিভিটি এটার নাম হচ্ছে অ্যালার্জিক রিয়াকশন কমন কিছু অ্যালার্জেন আছে আমরা নামগুলো জানি কিছু ইনসেক্ট বাইট আছে কিছু কেমিক্যাল আছে আচ্ছা আরেকটা ঘটনা ঘটে আমাদের বডিতে অ্যানাফাইলেকটয়েড কিছু ড্রাগ এবং কিছু মলিকুল আছে যারা এত লম্বা পাথরের মাধ্যমে আসে না এরা সরাসরি ধরলাম আমি একটা ড্রাগ খাইলাম এটা সরাসরি 
মাসেল কে ডি গ্রাউন্ডেশন করে অর্থাৎ মাসেল এর মধ্যে যত কন্টেন্ট ছিল এগুলোকে ডি গ্রাউন্ডেশন করে এটাকে আমরা কি বলি এগুলোকে বলি আমরা অ্যানাফাইলেক্টয়েড কারা কারা আছে এটা একটু জানতে হবে যেমন হচ্ছে আমাদের বডিতে অ্যাসপিরিন এনএসএআইড অপিওয়াইড রেডি রেডিও কন্ট্রাস্ট মিডিয়া এরা এরা হচ্ছে অ্যানাফাইলেক্টয়েড এরা সরাসরি মাসেল এর ডি গ্রাউন্ডেশন করতে পারে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি তোমরা তো আমরা বললাম মোটামুটি টাইপ ওয়ান এর ক্ষেত্রে কি কি সিমটম পাওয়া যায় টাইপ ওয়ান এ তাহলে আমরা কি পাচ্ছি অ্যালার্জিক রিয়াকশনের মাধ্যমে বা অ্যানাফাইলেকটিক শক তৈরি হতে পারে কেউ কি বলতে পারবা অ্যানাফাইলেকটিক শকে আমরা স্টেরয়েড টেস্টয়েড এটা সবাই বলবো স্টেরয়েড বা আমরা অ্যান্টিস্টামিন দেই কিন্তু যে শকে চলে গেলে একটা মলিকুল দিতে হবে একটা ড্রাগ দিতে হবে কোন ড্রাগটা দিতে হবে আচ্ছা তাহলে আমি বলি অ্যাড্রোনালিন হচ্ছে মূলত চারটা রিসেপ্টর উপর কাজ করে আলফা ওয়ান আলফা টু বিটা ওয়ান বিটা টু এই চারটা রিসেপ্টরের মধ্যে আইনোট্রোফিক প্রোনোট্রোফিক ইফেক্ট থাকতে পারে হ্যাঁ যেমন তুমি বললা এটা একটা বিটা ওয়ান এর মাধ্যমে পজিটিভ আইনোট্রোফিক প্রোনোট্রোফিক ইফেক্ট থাকে আলফা ওয়ান এর মাধ্যমে এরা কি কাজ করে এরা মূলত ভিসো কনস্ট্রিকশন করে আর হচ্ছে আর কি আছে আমাদের হচ্ছে ব্রঙ্কো ডাইলেশন করে বিটা টু এর মাধ্যমে ব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন গুলো কমায় তার মানে মাল্টিপল ইফেক্ট যেটা আমার দরকার তো এই কারণে ব্যবহার করা হয় এটা একটা ডোজ আছে স্পেসিফিকলি এটা আমাদের লাগে না কিন্তু এটা জানতে হবে যে অ্যানাফাইলেকটিক শখে আমরা অ্যাড্রেন ব্যবহার করি আচ্ছা এবার আসে আমাদের এইখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে এই চার্টটা আপনারা করবেন হচ্ছে ওই যে আমরা রবিনস থেকে ভেসোডাইলেশন কারা কারা করে তারপর মাসেল কন্ট্রাকশন কারা কারা করে এটা আপনারা ওখান থেকে পড়বেন এখানে আপনারা দেখতে পারেন কিন্তু ওইটা রবিনস থেকে খুব ভালো করে পড়বেন আচ্ছা ডিগ্রেনালেশনের প্রোডাক্ট গুলা কি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা প্রাইমারি মেডিয়েটর যেগুলো আগে থেকেই তৈরি করা ছিল এদিকে বলা হয় প্রিফর্মড যেমন হিস্টামিন ট্রিপটেস তারপর এনসিএফ তারপর ইসিএফ এগুলো নাম গুলা পড়তে হবে কি কাজ করেন না পড়লে কোনো সমস্যা নেই পরীক্ষা এভাবে আসে না কি কাজ করে আপনার শুধু যদি পড়তে চান নাম গুলা পড়বেন আর নিউলি সিনথেসাইজ বা সেকেন্ডারি মেডিয়েটর এটা আমরা মনে হয় ইনফ্লামেশন চ্যাপ্টারে পড়ছি যেমন কিছু তৈরি হয় পোস্টাগ্লান্টিন আর কিছু তৈরি হয় লিউকোট্রায়েন এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি মেডিয়েটর হিসেবে কাজ করে টাইপ টু হাইপার সেন্সিটিভিটি আজকের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তিনটা হচ্ছে টাইপ টু থ্রি এবং ফোর টাইপ টু হাইপার সেন্সিটিভিটিটা কিভাবে হয় আমি পড়াবো এটা চারটা ভাগ একটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড সেল লাইসিস অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেল মেডিয়েটেড সাইটোটক্সিসিটি বা এডিসিসি যেটা আমরা পড়ছি ফাইগোসাইটোসিস বাই অপসোনাইজেশন অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেলুলার সাইটো ডিসফাংশন তো চারটা তাহলে আমরা একটু দেখি তাহলে কি হয় তো আমরা প্রথমে বসিলাম আমাদের বডিতে যখন একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করে তখন অ্যান্টিবডিটা যদি ইমিউনোগ্লোবিন জি বা এম হয় তখন আমাদের ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে অব দ্য কি তৈরি হয় ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে অফ কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হয় তো ক্লাসিক্যাল পাথওয়ের মাধ্যমে কোন জিনিসটা তৈরি হয় সবার লাস্টে কি পড়াইছিলাম ওইটা কাজ কি করছিল সেলকে কি করছিল ডেস্ট্রয় করে ফেলছিল তাহলে আমাদের প্রথমটা হয়ে গেল কমপ্লিমেন্ট মেডিয়েটেড সেল লাইসিস ঠিক আছে এবার আসি সেকেন্ডটা সেকেন্ডের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের যখন এরকম কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হলো আমি মাঝখানে দেখাইছিলাম কমপ্লিমেন্ট কি তৈরি করে কিছু কেমো অ্যাট্রাক্টেন তৈরি করে কি কেমো অ্যাট্রাক্টেন কথা বলছিলাম সি ফাইভ এ সি ফাইভ বি সিক্স সেভেন ওই কেমো অ্যাট্রাক্টেন গুলো কাকে ডেকে নিয়ে আসে আমাদের কাকে ডেকে নিয়ে আসে বলতে পারবেন কেমো অ্যাট্রাক্টেন গুলা তারপরে আসলো পরবর্তীতে সেল আসলো সেলের মধ্যে আরেকটা সেল আসতে পারে ন্যাচারাল কিলার সেল তো ন্যাচারাল কিলার সেল বা ওই ধরনের ফ্যাগোসাইড যারাই আসুক এরা কি করতে পারে সেলকে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারে তখন আমরা এটাকে বলবো অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেল মেডিটেড সাইটোটক্সিসিটি মানে শুরুটা হয়েছিল অ্যান্টিবডি দিয়ে কিন্তু মূল কাজটা শেষ পর্যন্ত করতেছে হচ্ছে সেল এই জন্য এটা নাম হয়ে গেছে এডিসিসি অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেল মেডিটেড সাইটোটক্সিসিটি 
তারপর হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস বাই অপশনাইজেশন আপনারা পারসন কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট সি3 বি অপশনাইজেশন করে অপশনাইজ করার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ফ্যাগোসাইটোসিস করতে সাহায্য করে মানে ব্যাকটেরিয়া ফ্যাগোসাইটোসিসে অংশ নেয় সবার লাস্টে যেটা অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেলুলার ডিসফাংশন অ্যান্টিবডি সেলুলার ডিসফাংশনের মধ্যে বোঝায় আমার অ্যান্টিবডি যেটা তৈরি হয় এটা যদি এটা কি কাজ করতে পারে যেমন মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিসের ক্ষেত্রে স্কেটার মাসেলের মধ্যে যে অ্যাসিটালকোলিন রিসেপ্টর আছে ওই রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করে ফেলতে পারে তখন অ্যাসিটালকোলিন চাইলেও ওই রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করতে পারে না তখন আমার কি হয় মাসেলগুলো রিল্যাক্স হয়ে যায় ঠিক আছে অ্যাসিটালকোলিনের অভাবে তার মানে কি হচ্ছে অ্যান্টিবডি মাধ্যমে সেলের ডিসফাংশন হচ্ছে স্কেটার মাসেলের এই জন্য এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেলুলার ডিসফাংশন উদাহরণ হচ্ছে মায়াস্থেনিয়া গ্র্যাভিস ঠিক আছে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে একই রকম উদাহরণ হচ্ছে গ্রেভস ডিজিজ গ্রেভস ডিজিজের ক্ষেত্রে উল্টা অ্যান্টিবডি গিয়ে টিএসএস রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করে টিএসএস রিসেপ্টরের সঙ্গে বাইন্ড করলে এটা যদি হচ্ছে একটা টিএসএস রিসেপ্টর হয় সেলের সার্ফেসে অ্যান্টিবডি গিয়ে সেলের সঙ্গে বাইন্ড করে তখন ওই সেলগুলা অর্থাৎ সেলগুলা তখন কি হয়ে যায় অ্যাক্টিভেশন হয়ে যায় থাইরয়েড সেলগুলো অ্যাক্টিভেশন হয়ে যায় তখন আমরা কি বলি এটাকে অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড সেলুলার এক্সাইটমেন্ট বা এক্সাইটেশন বা স্টিমুলেশন আর আরেক তাহলে এটার উদাহরণটা হচ্ছে গ্রেভস ডিজিজ আর সেলুলার ডিসফাংশন উদাহরণ হচ্ছে আমাদের মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস তো পরীক্ষায় প্রশ্ন যদি লিখা থাকে এস বি এতে দেওয়া থাকে গ্রেভস ডিজিজ এর উদাহরণ দিয়ে বলা থাকে এটা কোন কোনটা হতে পারে যদি ওখানে বলা হয় টাইপ ফাইভ লিখা থাকে তখন আমরা ওইটাকে ট্রু দিব আর যদি টাইপ ফাইভ না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা টাইপ টু কে ট্রু দিব কারণ কিছু কিছু বইতে চারটা ভ্যারাইটি কথা বলা আছে আর কিছু কিছু সংখ্যক বইতে অল্প কিছু সংখ্যক বইতে পাঁচটা ভ্যারাইটি কথা বলা আছে তাহলে পরীক্ষায় আনসারটা ওভাবে করবেন যদি টাইপ ফাইভ স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ করা থাকে সেক্ষেত্রে টাইপ ফাইভ দিব আচ্ছা এখানে অনেকগুলো উদাহরণ আছে পরীক্ষার জন্য এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট টাইপ টু টাইপ থ্রি টাইপ ফোর এর উদাহরণ আমি টাইপ টু এর উদাহরণগুলো মনে রাখার জন্য আমাদের এমআরসিএস একটা ক্লু ছিল ক্লুটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে টাইপ টু এর ক্ষেত্রে আপনার অ্যান্টিজেনটা থাকবে কোনো একটা সেলের সার্ভেসে সেলটা কি হতে পারে আর বিসি হতে পারে তারপর ডাব্লিউ বিসি হতে পারে বা প্লাটিলেট হতে পারে বা কোনো একটা ভ্যাসেলের মধ্যে যে এন্ডোথিলিয়াম আছে ওইটা হতে পারে মাসেল হতে পারে বা মূল ব্যাপারটা হচ্ছে কোন একটা সেলের সার্ফেসে আপনার কি থাকতে হবে অ্যান্টিবডিটা থাকতে হবে ঠিক আছে কোন একটা সেলের সার্ফেস এইভাবে আপনার মনে রাখবেন তাহলে অ্যান্সার করা সহজ হয়ে যাবে যেমন ব্লাড ট্রান্সমিশন রিয়াকশন থ্রোম্বোসাইটোপেনিক পারপুরা তারপর হচ্ছে পার্নিশাস অ্যানিমিয়া তারপরে হচ্ছে গ্রেভস ডিজিজ মায়াস্তিনের গ্রাভিস এটা একটা এখন আমাদের ঝামেলা যেটা হয় টাইপ থ্রি এর সাথে কিছু কিছু অংশে মিলে যায় এটা একটু ঝামেলা তাহলে আমরা টাইপ থ্রিটা একটু দেখি টাইপ থ্রি এর নাম দিয়েছিলাম ইমিউন কমপ্লেক্স মেডিয়েটেড টাইপ থ্রি এর ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটে মূলত একটা অ্যান্টিজেন যখন তৈরি হয় এটা অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করলে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হয় এই কমপ্লেক্সটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে স্টিমুলেট করে ইমিউন সিস্টেমটাকে স্টিমুলেট করলে সরি কমপ্লিমেন্ট কে স্টিমুলেট করে কমপ্লিমেন্ট কে স্টিমুলেট করলে তখন কমপ্লিমেন্ট থেকে কিছু প্রোডাক্ট তৈরি হয় এর মধ্যে একটা প্রোডাক্ট পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা কি কেমো অ্যাট্রাকটেন্স সি ফাইভ এ এই সি ফাইভ এটা তখন কাকে রেখে নিয়ে আসে নিউট্রোফিল্ড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করলো অ্যান্টিবডিটা কি হইতে হবে এই ক্ষেত্রে কে বলতে পারবা এই অ্যান্টিবডিটা দুইটা স্পেসিফিক হইতে হবে নাহলে এই রিয়াকশনটা হবে না কোন দুইটা হয় এটা হইতে হবে নাহলে ওইটা এর বাইরে হলে হবে না ইমিউনোগ্লোবিন কোনটা কোনটা আই জে জি অথবা আই জে এম হইতে হবে এর বাইরে কোনটা হলে হবে না তাহলে এই দুইটা মিলে একটা কমপ্লেক্স তৈরি করবে কমপ্লেক্সটা আমাদের কমপ্লিমেন্টকে অ্যাক্টিভেট করবে কমপ্লিমেন্টের প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হবে সি ফাইভ এ আচ্ছা আর ইমিউন কমপ্লেক্সটা গিয়ে আমাদের বডির বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিশন হবে যেমন আমাদের বডির কানেক্টিভ টিস্যু লাংস তারপরে হচ্ছে ব্লাড ভেসেল তো যেখানে যায় ডিপোজিশন হবে ওখানে বসে থাকবে অপর দিকে সি ফাইভ এ নিউট্রোফিলকে ডেকে নিয়ে আসবে নিউট্রোফিল কি করবে এসে নিউট্রোফিলটা শুধুমাত্র ইমিউন কমপ্লেক্সটাকে ডিস্ট্রয় করবে না ওটা যেই সার্ফেসে থাকবে যার সার্ফেসে থাকবে সবটুকুকে ডিস্ট্রয় করে ফেলবে তো এটাকে বলি আমরা টাইপ থ্রি হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন ঠিক আছে তাহলে আপনারা প্রথম একটু খেয়াল করে দেখেন টাইপ টু তে অ্যান্টিজেনটা কোন একটা সেলের সার্ফেসে ছিল আর টাইপ থ্রিতে এটা সার্কুলেশনে আছে কোনো সেলের সার্ফেসে
বা হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এই ধরনের ইমিউন কমপ্লেক্স বা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি যে ডিজিজ গুলো আছে এগুলো মূলত টাইপ 3 হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে তো আবারো বললাম টাইপ 3 টা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এখানে অংশ নেয় হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্স তো যেটা আছে এখানে কি কি আছে সিস্টেমিক কিছু আছে সিরাম সিকনেস তারপর হচ্ছে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এসএলই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রিঅ্যাকটিভ আর্থ্রাইটিস এসএলএ নিয়ে অনেক জায়গায় বা কোন একটা নিয়ে ঝামেলা আছে এসএলই মনে হয় টাইপ 2 এর কথা বলা হয় কোথাও কোথাও কিন্তু মেকানিজম অনুসারে এটা টাইপ 3ই হবে এটা মাথায় রাখেন টাইপ 3 হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন একটা টার্ম আমরা फोर्थ ইয়ার থার্ড ইয়ার থেকে খুব ঝামেলা করতে একটা হচ্ছে সিরাম সিকনেস আর একটা আর্থ্রাইটিস রিঅ্যাকশন আর্থ্রাইটিস রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে লোকালাইজড কোন একটা নির্দিষ্ট অর্গানের মধ্যে কাজ করতে পারে যেমন শুধু লাংস এর মধ্যে কাজ করতে পারে আর আমাদের সিরাম সিকনেসটা হচ্ছে মাল্টিপল সিস্টেমকে ইনভলভ করে সাধারণত ঠিক আছে মাল্টিপল সিস্টেমকে ইনভলভ করে चामा जूता तक बडी तेजेंटर सेल उदाहरण खुब कम देखे परीक्षा तो आसते देखी नहीं পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে একটাই টাইপ 4 হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন উদাহরণ কি টাইপ 2 এর উদাহরণ কি টাইপ 3 এর উদাহরণ কি পরীক্ষার আগের দিন রাতের বেলা এটা না দেখে পরীক্ষা হলে যাবেন না আমার মনে হচ্ছে সামনের দিনগুলোতে মানে রিসেন্ট সময়ে শুধু এই উদাহরণগুলো পরীক্ষায় আসে তো পরীক্ষার আগের দিন ওটা দেখে যাবেন ভাই টাইপ 2 কে সাইটোটক্সিক কেন বলা হয় আদার সাইটোটক্সিক বলা হয় তুমি বলো যে যেমন আরবিসি সারফেস অ্যান্টিজেন থাকে অ্যান্টিবডি গিয়ে বাইন্ড করে শেষ পর্যন্ত আরবিসিটা নষ্ট হয়ে যায় टाइपोरेन रिलेटेड मैंने जिन उदाहरण 
আচ্ছা এটা দুই ভাগে ভাগ করা থাকে এমএসসি ক্লাস 1 আর ক্লাস 2 ক্লাস 1 এর মধ্যে আছে এইচএলএ এ এইচএলএ বি এবং এইচএলএ সি ক্লাস 2 এর মধ্যে আছে এইচএলএ ডি ডি কে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করে ডিপি ডিকিউ এবং ডিআর আচ্ছা আমরা আমি একটা জিনিস বলি যেটা পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সামনে পরীক্ষা আসবে আমরা এই এমএসসি বা এইচএলএ আমরা কি করি আমাদের পরীক্ষায় একটা অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের আগে আমরা এইচএলএ ম্যাচিং করি ঠিক না এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এইচএলএ ম্যাচিং এর মধ্যে এইচএলএ আছে অনেকগুলা ছয়টা टोटल আমি দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে তো এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা ম্যাচ করতেই হবে বি27 বি27 এইচএলএ বি27 টা তো আমার এখানে নাই রহিম আমরা তো এই ছয়টা মধ্যে করলাম এই ছয়টা মধ্যে যেটা ম্যাচ করতেই হবে এইচএলএ এইচএলএ কোনটা সাইবা এ বি সি নাকি ডিপি ডি কিউ ডি আর কোনটা এ নুসাইবা বলছে এ শামিম কিছু বলবা না ভাই আইডিয়া না এটা নেই আচ্ছা তাহলে আমাদের মিলতেই হবে সেটা কি এইচএলএ ডি আর সবার আগে লিখে রাখো এইচএলএ ডি আর তারপর মিলাইতে হবে কি তারপর হচ্ছে এইচএলএ বি তারপর হচ্ছে এ এই তিনটা ম্যাচ করতেই হবে এইচএলএ ডি আর ম্যাচ না করলে আমরা একটা ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে পারবো না ঠিক আছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা একটু দেখি আমাদের এই ছবিটা একটু দেখি এখানে ছবি দাও আছে একটা ভাই সিরিয়ালটা কি বলেন একবার যেটা বলতেন প্রথমে তো ডি আর এইচএলএ ডি আর তারপরে ডি আর বি আর এ আচ্ছা এই ছবিটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম দিকে দেখতে পাচ্ছি এইচএল ক্লাস 1 এমএসসি আর ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি ক্লাস 2 আচ্ছা তাহলে দুই দিকে দুইটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই স্ট্রাকচারটা পরীক্ষা আসে এখন পড়া হয়ে গেলে লাগবে না যেমন এমএসসি ক্লাস 1 এর মধ্যে দুইটা পার্ট একটা আলফা চেইন আর একটা হচ্ছে বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন এই দুইটা ভাগে ভাগ করা থাকে আর এমএসসি ক্লাস 2 এর হচ্ছে দুইটা চেইন আলফা আর বিটা এখন এই বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবিউলিনটা যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়ে আসলাম এমএসসি তৈরি হয় শর্ট আর্ম অফ দা ক্রোমোজোম নাম্বার 6 কিন্তু এই এমএসসি ক্লাস 1 এ বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন তৈরি হয় কোথা থেকে 15 নাম্বার ক্রোমোজোম থেকে আর বাকি যেটা আছে আলফা চেইনটা তৈরি হয় 6 নাম্বার ক্রোমোজোম থেকে আর এমএসসি ক্লাস 2 এ দুইটাই আলফা বিটা দুইটাই আসে ক্রোমোজোম নাম্বার 6 থেকে তার মানে মূল ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এমএসসি ক্লাস 1 কিন্তু পুরোপুরি আমার ক্রোমোজোম নাম্বার 6 থেকে আসে না একটা অংশ আসে ক্রোমোজোম নাম্বার 15 থেকে আচ্ছা একটা জিনিস তো পড়ে আসছে যে এমএসসি ক্লাস 1 টা কোন কোন সেলের সারফেস থাকবে ক্লাস 2 কোন কোন সেলের সারফেসে থাকবে একজন একটু বলো যে ক্লাস 1 টা কোথায় থাকবে ক্লাস 2 টা কোথায় থাকবে আচ্ছা নিউক্লিয়েটেড সেলের সারফেসে থাকে এমএসসি ক্লাস 1 আর অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলের সারফেসে থাকে ক্লাস 2 ঠিক আছে এখানে এগুলো সহজ এখানে কয়েকটা জিনিস একটু বলি এনকোডেড বাই জিন ইন দা এইচএল এর লোকাস মানে এটা তৈরি হয় এইচএল এর লোকাস মানে ক্রোমোজোম নাম্বার 6 থেকে দুইটা ক্ষেত্রে ইয়েস মানে ক্রোমোজোম নাম্বার 6 থেকে এরা আসে এক্সপ্রেশন অফ জিন ইজ কোডোমিনেন্ট আপনাদের যখন জেনেটিক্স পড়াবে এটা আপনারা পড়ে দেখবেন যে বাবা মা দুইজনের ক্ষেত্রে এটা স্টিমুলেশন থাকে মানে কোডোমিনেন্ট ঠিক আছে আর হচ্ছে মূলত বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবিউলিনটা থাকে এমএসসি ক্লাস 1 ক্লাস 2 তে এটা থাকে আচ্ছা এইচএল এর रिलेटेड কিছু ডিজিজ আছে আমরা সবগুলো পড়ব না আমরা পড়তে হবে এইচএল এ বি27 টা পড়বেন কোন কোন ডিজিজ গুলো এইচএল এ বি27 এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আর হচ্ছে কোনটা এইচএল এ ডি আর 3 এর সাথে रिलेटेड এই দুইটা পড়বেন এর মধ্যে আসতে পারে শুধুমাত্র এইচএল এ বি27 এটা একটু পড়বেন তো
আচ্ছা ইন্টারাকশনটা মানে মূলত হচ্ছে ইন্টারাকশনটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার মানে তোমার যেটা বললাম ওয়ান হচ্ছে ইন্টারসেলুলার মলিকুলার সাথে মাধ্যমে প্রেজেন্ট করে ইন্টারসেলুলার সাথে আর টুটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার সাথে প্রেজেন্ট করে কিন্তু দুইটাই হচ্ছে মূলত সেলের মধ্যেই থাকে আচ্ছা গ্রাফটের ক্ষেত্রে আসে এটা পরীক্ষার জন্য এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এখন এটা ভালো করে বুঝতে হবে এটা পরীক্ষায় আসে এবং এটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে গ্রাফট কি জিনিস আমার বডির কোন অর্গান ডিজিজ হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে ওটাকে রিপ্লেস করার জন্য আমরা যে জিনিসটা ব্যবহার করি এটাকে বলি আমরা গ্রাফট এটাকে আমরা দুই ভাগে ক্লাসিফাই করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের অরিজিন থেকে অটোগ্রাফট যেমন আমার বডির স্কিন আমার বডিতে লাগানো হলো আমার বডির ফিবুলা আমার বডিতে লাগানো হলো এটা হচ্ছে অটোগ্রাফট আমার বডিতে আমার ভাইয়ের আইডেন্টিক্যাল টুইন এর কাছ থেকে একটা লাগানো হলো এটাকে হচ্ছে আমরা বলি আইসোগ্রাফ বা সানগ্রাফট আমি তোমাদের কাছ থেকে যদি একটা ইয়া নেই অর্গান বা টিস্যু নেই তখন আমার এটা হয়ে যাবে অ্যালোগ্রাফট বা আমার যে ভাই টুইন না টুইন ব্রাদার না তাদের কাছ থেকে যদি আমি নেই তখন হয়ে যাবে এটা অ্যালোগ্রাফট আর জেনোগ্রাফটা কি জেনোগ্রাফটা হচ্ছে যদি আমি অন্য কোন এনিমেলের কাছ থেকে নেই তখন এটা হয়ে যাবে জেনোগ্রাফট আচ্ছা আর ভায়াবিলিটির উপরে ভাইটাল এবং স্ট্যাটিক পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের এই ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশন এটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ একটা ট্রান্সপ্লান্টেশন করার পরে এটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটাকে কিভাবে রিজেকশনের হাত থেকে বাঁচানো যায় তো রিজেকশনকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি হাইপার অ্যাকিউট অ্যাকিউট এবং ক্রনিক অ্যাকিউট কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় ভাস্কুলার এবং সেলুলার দুই ভাগে ভাগ করা হয় হাইপার অ্যাকিউট কোনটা আচ্ছা হাইপার অ্যাকিউট নিয়ে তাহলে বলি এটা বলার আগে আমি একটু বলি ট্রান্সপ্লান্ট করার আগে আমাদের দুইটা কাজ করতে হয় একটা হচ্ছে দুইটা জিনিস ম্যাচিং করতে হয় একটা হচ্ছে আর এচ টাইপিং এবং ক্রস ম্যাচিং আর দুই নাম্বার হচ্ছে এচ এল এ ম্যাচিং যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়ে আসলাম এই দুইটা না করলে যে সমস্যাটা হবে গ্রাফ রিজেকশন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি এবার আমরা আসি হাইপার অ্যাকিউট রিজেকশন আর হাইপার অ্যাকিউটটা এতই দ্রুত হয় যে আপনি অপারেশন করার সময়ও কিন্তু এটা হতে পারে আপনি অর্গানের সার্কুলেশন যোগ করার সাথে সাথে অর্গানটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা আপনি অপারেশন করার কয়েক ঘন্টার মধ্যে এটা হয়ে থাকে তার মানে এই ক্ষেত্রে সমস্যা কি এই ক্ষেত্রে আপনি কোনো ট্রিটমেন্ট করার কোনো চান্স নাই আপনি কোনো কিছু করবেন না এই সময়টা আপনার হাতে নাই আপনাকে অর্গানটাকে ফেলে দিতে হবে কিছুই করার নাই নো ট্রিটমেন্ট আমরা তাহলে কি করতে পারি প্রিভেনশন করতে পারি আমি আগে যদি ওই যে আর এস টাইপিং ক্রস ম্যাচিং করে রাখি এবং এচ এল টাইপিং করে রাখি তাহলে এটা সমস্যা হবে তাহলে পদ্ধতিটা কি কিভাবে এই ঘটনা করতেছে মূলত আমাদের বডিতে যে ট্রান্সপ্লান্টটা নিচ্ছে ধরলাম আমার বডিতে একটা কিডনি প্রতিস্থাপন করবেন এখন যার বডি থেকে আমি কিডনিটা নিব তার বডির কোন একটা সেল যেমন আর বিসির এগেনস্টে আমার বডিতে আগে থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকতে পারে প্রিফর্মড অ্যান্টিবডি ওই অ্যান্টিবডি গুলা প্রিফর্মড অ্যান্টিবডি ওগুলা কি কাজ করে এটা এটার জন্যই মূলত রিজেকশনটা হয় তখন কি কি ঘটনা ঘটে আপনি যখন এই কিডনিটাকে যুক্ত করবেন যুক্ত করার পরে এই অ্যান্টিবডি গুলা সরি আর বিসি গুলো আমার বডিতে ঢুকলো কোন আর বিসি ওই ট্রান্সপ্লান্টের মধ্যে যে আর বিসি গুলো ছিল এটা কি করলো আমার বডিতে ঢুকে গেল আমার বডিতে ঢুকার পরে আমার বডিতে যে প্রিফর্ম অ্যান্টিবডি ছিল এটা কি আর বিসি সার্ভেসে যে বাইন্ড করবে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হবে আপনারা বলেন কোন টাইপ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি হবে চারটা ভ্যারাইটির মধ্যে এখন চিন্তা করে বলেন ट्रांसप्लान कर मध्य थ्रम्बस फर्मेशन करते 
অ্যাকিউট ভাস্কুলারটা মূলত হচ্ছে অ্যান্টিবডিটা গিয়ে এচএল অ্যান্টিজেন যে এন্ডোথেলিয়াম আছে এন্ডোথেলিয়ামে এচএল অ্যান্টিজেন এগেনস্টে কাজ করতে পারে এবং ওখানে ভাস্কুলাইটিস করে থ্রম্বাস ফর্মেশন করতে পারে এটাও টাইপ 2 হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন আরেকটা হতে পারে সেলুলার সেলুলারটা কি আমার বডিতে হচ্ছে যে সেলগুলো আছে যেমন সিডি 8 বা সিডি 4 এরা গিয়ে আমার কিডনি নতুন যে কিডনিটা পাইলাম এটার সেলগুলোকে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারে তো এটা হচ্ছে টাইপ 4 হাইপার সেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রিটমেন্ট আছে এই ক্ষেত্রে আপনি যদি ইমিউন সাপ্রেশনের ডোজটা বাড়াই দেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই এই ধরনের রিজেকশনটাকে আপনি মানে ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন সুতরাং অ্যাকিউটে কিন্তু আপনার ট্রিটমেন্ট আছে ক্রনিকের ক্ষেত্রে কি হয় এটা আমরা একটু ছবি দেখি ক্রনিকের এখানে সবগুলোরই ছবি আছে কিন্তু ক্রনিকের ক্ষেত্রে কি হয় ক্রনিকের ক্ষেত্রে মূলত দেখা যায় আমাদের ব্লাড ভেসেল এবং অর্গান ধরলাম কিডনির মধ্যে কিডনির প্যারেন কাইমা অথবা কিডনির মধ্যে যে ব্লাড সাপ্লাইটা ব্লাড ভেসেল আছে এগুলোর ওয়ালের মধ্যে ফাইব্রোসিস হয় ক্রনিক ফাইব্রোসিস এর জন্য আস্তে আস্তে কি হয় অর্গানের ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যায় আবার প্যারেন কাইমার মধ্যে ফাইব্রোসিস এর মাধ্যমে কিডনিটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে তো এটাকে আমরা বলে থাকি ক্রনিক রিজেকশন তাহলে ক্রনিক রিজেকশনটা মূলত হচ্ছে ফাইব্রোসিস এর জন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবুজ বলো ক্রনিকের ক্ষেত্রে কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কিনা বলো কে বলবা কি মনে হয় ক্রনিকের ক্ষেত্রে আসলে কোনো ট্রিটমেন্ট আছে শামিম বলো তো ভাই স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট তো ভাবে সম্ভব না কিন্তু এর জন্য যে সিম্পটমগুলো হচ্ছে সেগুলো ট্রিটমেন্ট করা লাগবে কমপ্লিকেশন যে ডেভেলপ করবে ট্রিটমেন্ট করবে হ্যাঁ নুসতে ব্যবস্থা যে তাহলে আমাদের যদি যে কমপ্লিকেশনগুলো আছে ওগুলা ট্রিটমেন্ট করতে পারি মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ক্রনিকের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওরকম কোনো ট্রিটমেন্ট নাই একটা কিডনি 10 বছর আমরা যখন চিন্তা করি আজীবন কাজ করবে না এটা কিন্তু একটা সময় গিয়ে 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে গিয়ে এই ক্রনিক রিজেকশনের জন্য আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে আমরা যখন চিন্তা করি আজীবন কাজ করবে না এটা কিন্তু ভেরি মানে আপনি দেখেন परसेंटेज আছে যে 5 বছর পরে কত परसेंट টিকে থাকে এটা থাকে কত परसेंट 95% 10 বছর পর কত থাকে 65% তার মানে ক্রনিক রিজেকশনটা আপনি চাইলেও কিন্তু এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারবেন না মানে ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন ঠিক আছে ট্রিটমেন্ট তাহলে মূলত হয় শুধুমাত্র অ্যাকিউটের আচ্ছা আমরা বডিতে বিভিন্ন কারণে ইমিউন সাপ্রেশন করি যেমন এই ট্রান্সপ্লান্ট করার সময় আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা কি করি বিভিন্ন ইমিউনো সাপ্রেসিভ ড্রাগ ব্যবহার করি ইমিউনো সাপ্রেসিভ ড্রাগ ব্যবহার করলে আমাদের বডিতে কিছু ইনফেকশন হয় কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা আমাদের বডির জেনারেলাইজড ক্যান্সারের রিস্কটা বেড়ে যায় যেমন কোন কোন ক্যান্সারের রিস্কটা বাড়ে একটা হচ্ছে ইপিস্টেন বার ভাইরাস দিয়ে লিম্ফোমা তারপরে হিউম্যান হার্পিস ভাইরাস এড দিয়ে কাপোসিস সারকোমা এইচপিভি দিয়ে হচ্ছে স্কিন টিউমার আর জেনারেলাইজড সব ধরনের ক্যান্সারের রিস্ক কিন্তু
क्लास की शेष সম্ভবত কানেকশন সমস্যা হচ্ছে এরকম আসলে টানা ক্লাসে কনসেন্ট্রেশন রাখা যায় না আমি দেবা যে খেয়ে আসছি কত কেমন পড়বে আমিও <laughs> ভাই ক্লাসের টাইম একটু সাতটার থেকে অন্তত দিলে ভালো হয় কারণ দেখা মাঝখানে একটা যদি গ্যাপ দেন তাহলে সবার একটু সুবিধা হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি নেক্সট দিন যদি ক্লাস নিয়ে আমরা সাতটার সময় থেকে নিব ঠিক আছে সমস্যা নেই এটা তো আসলে মানে আলোচনা সাপেক্ষ যে চেঞ্জ করা যাবে বেরিলাবে মনে কয়েকটা চ্যাপ্টার আমার আমার হচ্ছে আমরা বেরিলা ওই ক্লাসটা করবো ঠিক আছে দুই তিনটা চ্যাপ্টার যেটা বাকি আছে ওটা আমরা তাদের ক্লাস করে নিব
মিঠু ভাই আমাকে হোস্ট করতে হবে আপনি তো অ্যান্সার দিলেন মিঠু ভাই আমাকে শোনা যাচ্ছে समय नष्ट हो मन उन्ा तो अफिसे नाईजन होस्ट हिसाब से खूब बस नहीं देखी टाइफएडी परीक्षार उत्पन्न घटना घटे परीक्षारोसाइटोसाइटा टलारेंसिफोसाइट 
ঠিক আছে কিন্তু আমার বডিতে যদি কোনো কারণে টলারেন্সটা ব্রেক ডাউন হয় তখন আমার বডিতে কি করতে পারে আমাদের বডিতে দেখা যায় যে আমার নিজস্ব যে বি এবং টেলিফোসাইট আমার বডির এগেনস্টে কাজ করে তখন আমরা এটাকে কি বলি অটোমিউন ডিজিজ তো প্রথমে আমি বলছিলাম যে আমার বডিতে কিন্তু অ্যাকোয়ার্ডিমিউনিটি কাজ করা শুরু করে ছয় মাস পরে তার মানে আমাদের অটোমিউন ডিজিজ গুলা কিন্তু আমার বডিতে তাহলে ছয় মাসের পরে ডেভেলপ করবে এর আগে হবে ঠিক আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য তো পরীক্ষায় কি আসে আমাদের এটাই তো জানা দরকার পরীক্ষা আসে কোন অটোমিন ডিজিজ গুলা অর্গান স্পেসিফিক আর কোন গুলা সিস্টেম স্পেসিফিক এই কোয়েশনটা প্রায় আসে বিশেষ করে রেসিডেন্সিতে কমনলি এখন এই কোয়েশনটা দিচ্ছে তা আপনারা নিজেরা পড়লেও বুঝতে পারবেন যেমন লিখা আছে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া তার মানে শুধু আর বিসি কে ইনভলভ করবে তার মানে এটা অর্গান স্পেসিফিক আর যেটা লিখা আছে এস এলই এটা অসংখ্য অর্গান কে ইনভলভ করবে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যোগ্রেন সিনড্রোম এগুলো অনেকগুলো অর্গান কে ইনভলভ করবে সুতরাং এটা সিস্টেমিক বা মাল্টি সিস্টেম इनफेक्शन तक बडिर लिभार कि प्रोटीन तैरि प्रोटीन गोटीन এগুলোর মধ্যে অসংখ্য নাম দেওয়া আছে এই প্রোটিন গুলো আমাদের বিভিন্ন ফাংশন করে এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে সিআরপিটা আমাদের কি কাজ করে অপশনাইজেশনে সাহায্য করে আর বাকিগুলোর ফাংশন গুলো অত বেশি স্পেসিফিক না আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় আসে হচ্ছে কোন গুলা অ্যাকিউট ফেস প্রোটিন এটা পরীক্ষায় আসে নেম অফ দ্য অ্যাকিউট ফেস প্রোটিন এটাই শুধু পরীক্ষায় আসে ঠিক আছে তার মানে আমাদের হচ্ছে মোটামুটি শেষ পড়া আরেকটা জিনিস বাকি আছে এটা নাম হচ্ছে আমি একটু বলি এটা খুবই সহজ এটা পরীক্ষা আসছে কিন্তু আমি বললে বুঝতে পারবেন যে একদম সহজ ধরলাম আমি আজকে শামিমের কাছ থেকে ব্লাড নিলাম তো ভালো কথা আমি ওর থেকে ব্লাড নিছি তো আমার বডিতে দেখা গেল কিছুদিন পরে বিভিন্ন রিয়াকশন দেখা দিল তো যে বিভিন্ন অর্গান ড্যামেজ হওয়া শুরু করলো এটাকে আমরা বলি গ্রাফ ভার্সেস ফোস ডিজিজ অর্থাৎ আমি গ্রাফ নিছি গ্রাফ কি করছে গ্রাফটা ডিস্ট্রয় হয় না গ্রাফ টুলটা আমার বডিকে ডিস্ট্রয় করছে তখন এটাকে হয়ে যায় গ্রাফ ভার্সেস হোস ডিজিজ যেমন আমি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করলাম ওখানে কি হলো বোন ম্যারো নেওয়ার পরে আমার বডিতে রিয়াকশন করা শুরু করলো এটাকে বলা হয় গ্রাফ ভার্সেস হোস ডিজিজ আসলে কি ঘটনা ঘটে এটা জানা দরকার ঘটনা যেটা হয় সেটা হচ্ছে গ্রাফটে যখন আমরা নিব গ্রাফটের মধ্যে কি থাকে ইমিউনো কম্পিটেন্ট কোনো সেল থাকলে কোন সেলের কথা বলা হয় স্পেসিফিক্যালি একদম মুখস্থ টিলিমফোসাইট তাহলে আমার গ্রাফটের মধ্যে কি থাকতে হবে টিলিমফোসাইট থাকতে হবে তারপরে কি হবে টিলিমফোসাইটটা যখন ব্লাড সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে ধরলাম কিডনি থেকে আমার কিডনিটা ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে কিডনিতে যদি একটা টিলিমফোসাইট থাকে আমার কি হবে ব্লাডের মাধ্যমে কিডনি থেকে টিলিমফোসাইটটা আমার ব্লাডে চলে আসবে আমার ব্লাডে আসার পরে কি ঘটনা ঘটবে এখন কোন একটা ট্রান্সপ্লান্টেশনের আগে কি হয়ে থাকে নর্মালি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে পেশেন্ট বা ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময় আমরা কি করি ইমিউনো সাপ্রেসিভ ড্রাগ দিই সুতরাং পেশেন্টের ইমিউনিটি কম থাকে তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে সেল আমাদের টিলিমফোসাইট থাকতে হবে গ্রাফটের মধ্যে দুই নাম্বার শর্ত হচ্ছে এই টিলিমফোসাইটটা থাকা ছাড়াও আমার যে হোস্ট আছে হোস্ট কে হচ্ছে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকতে হবে হোস্ট যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে তাহলে এই ধরনের রিয়াকশন ঘটে তিন নাম্বার শর্ত তিন নাম্বার শর্ত হচ্ছে টিলিমফোসাইটটা ইন্টারাকশন করার জন্য একটা রিসেপ্টর লাগে অর্থাৎ টিলিমফোসাইট কার এগেনস্টে কাজ করবে ওরকম একটা রিসেপ্টর থাকতে হবে রিসেপ্টর থাকলেই ওই অর্গানে গিয়ে ওইটার এগেনস্টে কাজ করতে হবে সুতরাং গ্রাফ ভার্সেস হোস ডিজিজ এর জন্য তিনটা শর্ত একটা হচ্ছে গ্রাফটের মধ্যে টিলিমফোসাইট থাকতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে হোস্ট কে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকতে হবে তিন নাম্বার হচ্ছে যে টিলিমফোসাইটটা হোস্টের শৈলে আসবে এটা ইন্টারাকশনের জন্য একটা রিসেপ্টর থাকতে হবে তাহলেই শুধুমাত্র গ্রাফ ভার্সেস হোস ডিজিজটা হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমাদের পরীক্ষায় আসে এইটাই যে কি কি শর্ত মেনটেন করলে গ্রাফ ভার্সেস হোস ডিজিজ হবে তাহলে আমাদের মোটামুটি পড়া শেষ আমাদের যদি আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে করতে পারেন যে যে কোনো কিছু রিলেটেড যেহেতু অনেক বড় চ্যাপ্টার আমরা মোটামুটি শেষ করছি আপনারা যদি কোনো অংশ না বুঝেন যেহেতু আমি অনেক স্পষ্ট করে এবং জোরে জোরে বলছি আপনারা ভিডিওটা দেখতে পারেন আরেকবার ভিডিও দেখলে থাকবে হ্যাঁ ক্লাসটা রেকর্ডেড থাকবে আপনারা যদি কোনো অংশ বুঝতে সমস্যা হয় আবার ওইটা টেনে টেনে দেখতে পারেন আর আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে এখন করতে পারেন আচ্ছা কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা 
আজকের মতো শেষ করি তাহলে ইনশাল্লাহ আগামী দিন বা কোন এক সময় আবার দেখা হবে আর যারা সার্জারি ফ্যাকাল্টি আছেন ওদের জন্য এক্সট্রা একটা আগামী সপ্তাহে ক্লাস আছে আপনাদের ডেট দেওয়া হবে আপনারা কষ্ট করে একটু জয়েন করবেন ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আজকে আপলোড করা হবে নাকি মানে আজকে কি আমরা পাবো পেলে যে একটু জান আজকে তো হচ্ছে তোমার ওই রাতের বেলা তো কেউ থাকে না অফিসে বুঝছো সকালে পাবো ও আচ্ছা ভাই আচ্ছা তাহলে সবাই ভালো থাকো আর হচ্ছে সবার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো ইনশাআল্লাহ আগামী দিন দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম